இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பெரிய போட்டி இருக்கு ஒண்ணு பெற்றோருக்கு என்னுடைய எனக்கு குழந்தைகள் இப்படிதான் இருப்பாங்க அதை தாண்டி நாம் பேசணும் அதை தாண்டி நீங்க கேட்கணும் அப்ப தொடங்கும் பொழுது ஒரு வணக்கத்தோட தொடங்கலாம் வணக்கம் என்னப்பா குழந்தைங்க கிட்ட சொல்ல சொல்லியிருந்தா கூட இன்னும் சத்தமா சொல்லுவாங்களே வணக்கம் இடையில இடையில சின்ன சின்ன குழந்தைங்களுடைய குரலும் கேக்குது இந்த வணக்கத்தை ஒற்றையாக நான் எடுக்கொள்ள போறது இல்லை ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு ராசி பலன் தனியாக நிற்பது அப்படின்னு போல இருக்கு எல்லாரும் போயிட்டாங்க கிளம்பி இருந்தாலும் நீங்க எல்லாரும் இருக்கீங்க அப்படிங்கறதுனால இந்த வணக்கம் யாருக்கெல்லாம் சொந்தம் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஒன்று கண்டிப்பாக டெல்லி வேர்ல்டு பப்ளிக் ஸ்கூல் அதனுடைய நெடும் தூண்களாக நிற்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் இட் கேன் பி செக்ரட்டரி இட் கேன் பி தி டைரக்டர் இட் இஸ் அப்கோர்ஸ் ட்ரஸ்ட் போர்ட் மெம்பர்ஸ் அவங்க அவங்க அவ்வளோ பேர் நீங்கள் எல்லாரும் கை தட்டலாம் பக்கத்தில் யாராவது தட்டாமல் கையை வச்சுட்டு சும்மா இருந்தாங்கன்னா அவங்க கையை கடன் வாங்கி கூட நீங்களும் தட்டலாம் ஏன்னா எதற்கெல்லாம் கை தட்டணும் தெரியணும் இல்லையா சரி இப்ப நான் ஒவ்வொரு நபரா சொல்லிட்டு வரேன் பார்க்கலாம் நீங்க உங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ரெண்டு பேருமே உள்வாங்குறீங்களான்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு வருட காலம் பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உண்மையா சொல்லணும்னா நான் அஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்னைக்கு வந்திருக்கணும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் கேப் இப்படி ஆன பொழுது ஐ திங்க் ஐ வாஸ் எனக்கும் உங்க பிரின்சிபலுக்கும் ஒரு குட்டி டகாஃபா ஷி வாஸ் டெஸ்பரேட்லி ட்ரைங் டு கன்வின்ஸ் மீ அப்புறம் அதற்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக உள்ள வந்தாங்க கடைசியில் அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து இது பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு நகர்ந்தது ஆனால் அஞ்சாம் தேதி என்னால் வர முடியாமல் போனதுக்கு ஓவர் தி ஃபோன் உங்கள் பிரின்சிபல் கிட்ட ஒரு ஐ எம் சாரி அப்படின்னா ஏதோ அந்தரங்கமான விஷயமாக போயிடும் உங்கள் அத்தனை பேர் முன்னாலே ஒரு சாரி அப்படின்னு சொன்னால் அது பப்ளிக்கான விஷயமாக இருக்கும் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி மேம் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஆனாலும் பத்தொன்பதாம் தேதி எனக்காக உருவாக்கி கொடுத்தது அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தேகம் இருந்தது எல்கேஜியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பெற்றோர்லேருந்து பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் பெற்றோர் எல்லோரையும் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சிங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன மேம் பேசுறது கொண்டுமே இல்லையே ஒன்பது பத்து பதினொன்று போதுமே அப்படின்னு சொன்ன போது அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஷி வாஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஷி செட் ஷி ஹேஸ் டு ஹாவ் எவ்ரி எல்லோரும் கண்டிப்பாக வேணும் எல்கேஜி டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஐ ஷுட் பி வெரி தேங்க்ஃபுல் டு ஹர் அதுவும் போக எந்தெந்த தேதியெல்லாம் நான் கேட்ட பொழுது ஷி செட் சாட்டர்டேஸ் சனிக்கிழமையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக எங்களுடைய பெற்றோர்கள் வருவாங்க அவங்க வரணும் மேம் ஸோ இது எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் யூ ஆர் சோ ஸ்ட்ராங் இப்போ இந்த இரண்டு வருட காலங்கள் இந்த பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அல்ல பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கண்டிப்பாக அல்ல பத்தொன்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த இரண்டு வருட காலங்கள் நமக்கு நிறைய பாடங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது எத்தனை தடவை ஒரு பாடத்தை மீண்டும் மீண்டும் படித்தாலும் சுலபமாக மறந்து போகக்கூடிய ஆட்கள் நாம் அந்த பாடங்கள் யாருக்கெல்லாம் போச்சு அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று கண்டிப்பாக கடுமையான சூழ்நிலையில் மக்களை எப்படி ஆட்சி செய்வது என்று எந்த ஒத்திகையும் பார்க்காத நாம் அரசியலுக்குள் அனுப்பி வைத்த பிரதிநிதிகள் யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த கொள்கைகள் உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் சரி நமக்காக களம் இறங்கி கண்டிப்பாக பாடுபட்டார்கள் அவர்களுக்காக ஒரு கை தட்டல் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அடுத்தது மருத்துவர்களை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க தான் இருக்காங்களே அப்படிங்கிற டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ஆட்டிடியூட் நம்ம எல்லாருக்கும் உண்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வரை நமக்கு எதை பற்றியும் கவலையே கிடையாது இந்த மருத்துவர்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒருத்த நபர் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் மகளோ சகோதரியோ மனைவியோ இல்லை தெரிந்த ஒரு பெண்மணியோ இல்லை ஒரு ஆணோ எட்டு மணி நேரம் அல்லது அதற்கும் மேல் அந்த நீல நிற ஆடைக்குள் சிக்கிக்கொண்டு குடும்பத்திற்கு போக முடியாமல் குடும்பத்தில் உள்ள அங்கத்தினர்களை பார்க்க முடியாமல் குழந்தைகளை அள்ளி அரவணைக்க முடியாமல் இருந்த போதும் த ஓத் ஆஃப் ஹிப்போக்ரேட்டஸ் அப்படின்னு தொழிலுக்குள்ள வரும்பொழுது அவங்க எடுத்த மிக முக்கியமான உறுதியை நிலைநாட்டினது கண்டிப்பாக இந்த இரண்டு வருட காலத்தில் தான் அவர்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொண்டு கொடுத்தே ஆகும் 
அடுத்தது அவர்கள் கூட நின்ன செவிலியர்கள் த நர்சிங் ஃபிரட்டர்னிட்டி மிக பெரிய விஷயம் அது நாம் பெரும்பாலும் கண்டு கொள்ளாமல் போவது சில சமயங்களில் தரக்குறைவான நகைச்சுவைக்கு கூட அவங்கள நாம் ஆளாக்குறோம் ஆனால் அத்தனை பெண்களும் ஆண்கள் உட்பட அத்தனை பேரும் கூட நின்ற ஒற்றை காரணத்தினால் தான் நம்ம எல்லாரும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கோம் அவர்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அதற்கு அடுத்தது ஊரை எல்லாம் குப்பையாக்கி விட்டுத்தான் மறுவேலை என்று விரதம் எடுத்துக்கொண்டு ஊர் முழுவதும் குப்பை போட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது குப்பை நோய்க்கு மிகப்பெரிய ஒரு அழைப்பு என்பதை உணர்ந்து நீங்களும் நானும் பார்க்காமல் போனாலும் மதிக்காமல் போனாலும் கூட அதை பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் நம்மை நகர சொல்லி காலடியில் இருக்கக்கூடிய குப்பையை கூட பொறுமையாக வாரி கொண்டு போய் ஒரு இடத்தில் போட்டு அத்தனை துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கைதட்டல் கொடுத்தே ஆகும் ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்களும் நானும் கை தட்டுறதுக்காக அவங்க அந்த வேலையை பண்ணலை கை தட்டாட்டாலும் பண்ணுவாங்க அது அவங்களுடைய பெருந்தன்மை கை இப்போவாவது தட்ட வேண்டியது நம்மளோட கடமை அடுத்தது இன்னொரு லெவலுக்கு அடுத்தது வரும் காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் தீயணைப்பு துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் இராணுவம் எல்லாரும் களம் இறங்கினாங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு மகனோ மகளோ இராணுவத்தில் இருந்தா நம் வீட்டில் ஒரு மகனோ மகளோ காவல்துறையில் இருந்தா வீட்டை விட்டு வெளியில் வரக்கூடாது அப்படின்னு அன்பாக கேட்டுக்கொண்டாலும் அப்படித்தான் வெளியே வருவோம் அப்படித்தான் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்னு வெளியில் வந்த அத்தனை பேரையும் திருப்பி பத்திரமாக வீட்டுக்கு அனுப்பிய காவல்துறையாகட்டும் மற்ற அந்த பொறுப்பில் இருந்த அத்தனை பேருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்தே ஆகணும் அடுத்தது ஆன்லைன் டீச்சிங் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒத்திகையும் பார்க்காம வீட்டில் அவர்களுக்கு உட்காரத்துக்கு ஒரு சேரும் டேபிளும் கூட தனியாக கிடையாது திடீர் என்று நீச்சலே தெரியாமல் தண்ணீருக்குள் தள்ளி விட அது என்ன ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு தெரியாது பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரோக்கா பேக் ஸ்ட்ரோக்கா எதுவும் தெரியாது இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு மட்டும் புரிஞ்சுட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டைனிங் டேபிளை மூலையில் இருக்கிற டைனிங் டேபிளை எழுத்து நடுவில் போட்டு பின்னால் ஒரு துப்பட்டா ஒரு கேர்ட்டனாக மாட்டி முன்னால் வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா தட்டெல்லாம் ஓரமாக நகர்த்தி வச்சு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தில் ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் அடுத்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் தயவு செஞ்சு குறுக்கன் எடுக்க நடக்காதீங்க எனக்கு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒத்திகை பார்க்காமல் போருக்குள் இறங்கிய வீரர்களான ஆசிரிய பெருமக்கள் அடுத்தது பொருளாதார ரீதியாக இழப்பு வேலை போயிருக்கலாம் உறவுகள் போயிருக்கலாம் உடன் பிறந்தவர்களை நாம் இழந்திருக்கலாம் பணம் இல்லாமல் போயிருக்கலாம் அச்சம் மதுமே மட்டுமே மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் குழந்தைகள் உறங்கிய பின்பு பிரச்சனைகளை பேசி குழந்தைகள் விழித்து கொண்ட பின்பு மீண்டும் முகத்தில் சிரிப்பை கொண்டு வந்து அவர்களை எப்பொழுதுமே முன்னிறுத்தி வைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு பெரிய கைதட்டு இதெல்லாம் தாண்டி எப்ப வேணாலும் குழந்தைங்க கையை பிடிச்சு தர 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 தரன்னு சமூக ஊடகங்கள் இழுத்து கொண்டு போகும் என்ற அபாயம் இருந்த போதும் இந்த பேச்சை கேட்பதற்கு இந்த குழந்தைகள் வர வேண்டாம் என்று உங்களுக்கும் எனக்கும் திட்டவட்டமாக தெரிந்த போதும் வா என்றால் வந்து உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் ஒரு பெரிய கைதட்டல் வேணும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னு புரிஞ்சுதா வி ஆர் ஆஃபரிங் அவர் கிராட்டிடியூட் நமது நன்றியை அத்தனை பேர் இருக்கக்கூடிய அரங்கத்தில் ஒவ்வொன்றாக பட்டியலிட்டு நன்றி சொல்லிட்டே வரும் இந்த நன்றி சொல்ற மாதிரி நம்மள பண்புள்ளவர்களா ஆக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது பணிவுள்ளவர்களா ஆக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது நான் எப்பொழுதுமே குழந்தைகள் கிட்ட சொல்லும் பொழுது சொல்வேன் சம்படி இஸ் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் பேராச்சூட் அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்வேன் என்ன ஒரு போர் விமானத்தை இயக்கக்கூடிய ஒரு விமானி அவரை விட அழகாக அதை இயக்க முடியாது நிறைய பயிற்சி உண்டு அவருக்கு அந்த பயிற்சிகளோடு ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சி பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சி பண்ணுறதுக்காக அவர் அந்த விமானத்தை நோக்கி போகும் பொழுது அந்த சீருடையில் போகும் பொழுது விமானத்திலேருந்து இறங்கி ஒரு சீருடையில் ஒரு நபர் அவர் எதிரில் வருவார் இவர் பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவர் இவரை பார்த்து சிரிப்பார் ஒரு குட் மார்னிங் க்ரீட்டிங் எல்லாமே உண்டு ஆனால் நம்மளுடைய இந்த போர் விமானத்தின் விமானி அவர் ஒரு பொருட்டாக கூட எடுத்ததே கிடையாது ஒரு நாள் அல்ல இரண்டு நாள் அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் இது நடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அது விமானத்திலேருந்து இறங்கி வரக்கூடிய அந்த நபர் இவரை பார்த்து ஒரு குட் மார்னிங் ஒரு வாழ்த்து சொல்வார் போர் விமானி அதை பற்றி கவலைப்பட்டதே இல்லை ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் ஆறு மாதம் தொடர்ந்து ஒரு நாள் விடாமல் இவர் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு நாள் விடாமல் அந்த நபரும் இவரை பார்க்கிறார் ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு சொன்னால் மேலே பறந்து கொண்டிருக்கும் போது ஏதோ ஒரு இயந்திர கோளாறின் காரணமாக அவர் இயக்கி கொண்டிருந்த விமானம் 
நடுவானில் நின்று போகிறது இப்ப வேற வழி கிடையாது தெர் இஸ் அ நோஸ் டைவ் அப்படிம்பாங்க தலை குத்தி கீழே விழக்கூடிய சூழல் அப்போ உடனடியாக அவர் செய்யக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஹி ஹஸ் டு பிரெஸ் தி இஜெக்ட் பட்டன் ஸோ தட் இவருடைய அந்த நாற்காலி உட்கார்ந்து இருக்கிற அதோடு வெளியே வருவார் வரும்பொழுது அந்த பேராச்சூட் ஒன்று விரியும் பத்திரமாக இவர் தரையிறங்க முடியும் அன்றும் அப்படியே நடக்கிறது பத்திரமாக தரையிறங்கி ஆகிவிட்டது எல்லோருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நண்பர்களுக்கு சந்தோஷம் உறவுகளுக்கு சந்தோஷம் உடன் பணிபுரிபவர்களுக்கு சந்தோஷம் எல்லோரும் கூப்பிட்டு இவருக்காக வாழ்த்து மிகப்பெரிய ஒரு விருந்து நடக்கிறது எல்லோரும் வந்து வந்து வாழ்த்தி கொண்டே போகிறார்கள் அந்த விருந்தில் குடும்பத்தோடு இவர் உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது இவரை கடந்து அன்றாடம் அன்றாடம் ஆறு மாத காலமாக இவர் கண்முன்னால் இவரை தாண்டி போகும் பொழுது ஒரு வணக்கத்தை சொல்லி நன்று நபரும் கண்முனால போகும் பொழுது இப்பொழுது இவரால் உட்கார்ந்து இருக்க முடியவில்லை உடனடியாக எழுந்திருக்கிறாரு அவர் கையை போய் பிடிச்சிட்டு முதல் முறையாக கேட்குறாரு ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ மிகப்பெரிய விபத்துக்கு வெகு அறிவில் போன பின்பு உயிர் எவ்வளவு முக்கியம்னு எனக்கு புரிந்தது நீங்க சொல்லுங்க நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த நபர் சொல்வார் ஒன்றுமில்லை ஒவ்வொரு நாளும் இந்த போர் விமானத்தை பயிற்சிக்காக நீங்கள் எடுப்பதற்கு முன்பு உங்களுடைய பேராச்சூட் ஒழுங்காக இயங்குகிறதா என்று சரிபார்த்து விட்டு வரக்கூடிய நபர் நான் ஒவ்வொரு நாளும் இதுதான் என் வேலை அன்றும் சரியாக வேலை பார்க்கிறதா இயங்குகிறதா என்று மட்டும்தான் பார்த்தேன் இப்ப அவருடைய கையை பிடிச்சிட்டு கண்ணில் தண்ணி வர மாதிரி நிற்கிறாரு அந்த போர் விமானத்தினுடைய விமானி இப்ப இத்தனை பேருக்கும் கை தட்டினீங்க இல்லையா இவங்க அத்தனை பேரும் தே பிக்ஸ் யுவர் பேராச்சூட் நம்முடைய பேராச்சூட்டை கண்ணுக்கு தெரியாத தூரத்தில் இருந்து கொண்டு நமக்காக சேர்த்து வைக்கக்கூடிய நபர்கள் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா குழந்தைகிட்ட இதை சொல்லணும் நீ பள்ளிக்கூடம் வர்றதாக இருந்தாலும் சரி அப்பா ஆஃபீஸ் போகிறதாக இருந்தாலும் சரி அம்மா போகிறதாக இருந்தாலும் சரி உலகத்தில் உள்ள யார் யாரோ மிகப்பெரிய பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு நமக்காக ஒரு பேராச்சூட்டை பத்திரப்படுத்தி எங்கும் நிலையில் வைப்பதால் மட்டும்தான் ஏன் இன்னைக்கு கூட இந்த அரங்கத்தில் இவ்வளோ பேர் வந்து உட்கார்ந்துருக்கும் இப்போ இது முதல்ல அதற்காகத்தான் நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஒரு வணக்கம் சொல்லலாம் ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த கைத்தட்டலுக்காக அவர்கள் காத்திருக்கவில்லை மறுபடியும் சொல்கிறேன் அது அவர்களுடைய பெருந்தன்மை கை தட்டாமல் போவது நம்முடைய மன முதிர்ச்சியின்மை அப்ப என்ன பண்றோம் எல்லாருக்காகவும் ஒரு தடவை கூட நல்ல ஒரு தண்டரஸ் பரவாயில்ல நீங்க கை தட்டுறதை பார்த்தா காரணமே தெரியாம கூட குழந்தைங்க கை தட்டும் அவ்வளவுதான் வேணும் பெரியவர்களுக்கு காரணம் தெரிஞ்சா போதும் சரி இனி கொஞ்சம் கடினமான உண்மைகளுக்குள்ள போகலாம் இதுவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அரங்கம்னா நான் என்ன எதிர்பார்த்திருப்பேன் தெரியுமா கையில ஒரு நோட் புக் ஒரு பென்சில் அதை நான் சொல்வேன் கண்டிப்பாக கையில் இருக்கணும் தேதியை போடுங்க யார் வந்தாங்கன்னு போடுங்க என்ன தலைப்பில் அவங்க பேசினாங்கன்னு போடுங்க அதற்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து நான் பழகக்கூடிய ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொள்ளலாம் தலைப்பு நான் கொடுத்துருக்கக்கூடியது நோற்றான் எனும் சொல் திரும்பி வள்ளுவன் கிட்ட நம்ம போயிடுவோம் இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல் அதுக்கும் முதல் வரிக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் பெற்றோருடையது அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் அத்தனை பேர் இருக்கக்கூடிய படித்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய பண்புள்ளவர்கள் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சபையில் ஒரு குழந்தையை அந்த சபையில் ஏற்றி நிறுத்தி வைப்பது ஒரு தந்தையும் தாயும் செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய அவர்களுடைய பணி ஆனா அதுக்கு அந்த குழந்தை நன்றி சொல்லணும் இல்லையா அந்த குழந்தை என்ன நன்றி சொல்லணும்னா மகன் தந்தை காற்றும் நன்றி அவன் திருப்பி செய்யணும் நன்றி செய்யணும் அப்பா செய்யறது கடமை குழந்தை காண்பிக்கிறது நன்றி வந்து நின்ன உடனே அந்த குழந்தையினுடைய பெருமையும் சிறப்பையும் பண்பையும் பணிவையும் பார்த்து ஊர் கூடி ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல் ஐயோ எவ்வளவு காலமா தவம் செஞ்சாங்களோ தெரியல இவ்வளவு ஒரு குழந்தைய அவங்க பெற்று எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்ப நம்முடைய வேலைய திருவள்ளுவர் ரொம்ப சுலபமாக ஒன்றரை வழியில சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவருக்கு என்ன சொல்லிட்டு போயிருவாரு அதை நிறைவேற்றணும் இல்லையா நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பாடத்திட்டம் ரொம்ப 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 கடுமையானது அதில் ஒவ்வொன்றா மனசுக்குள்ளே வாங்குங்க எந்த இடத்துலலாம் நம்ம தாக்கு பிடிக்கிறோம் எந்த இடத்துலலாம் தப்பு பண்ணுறோம் எந்த இடத்துல பண்ண தப்பு யாருக்கும் தெரியாது எந்த இடத்துல பண்ண தப்பு நமக்கே தெரியாது இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் முதல் விஷயம் பி தி பெஸ்ட் ரோல் மாடல் பெற்றோர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தாயாக இருந்தாலும் தந்தையாக இருந்தாலும் ஒற்றை விண்ணப்பம் உங்களை விட ஒரு நல்ல முன்னோடி 
உங்கள் குழந்தைக்கு உலகத்தில் வேறு யாரும் கிடையாது என்று சொல்லும் அளவுக்கு நல்ல முன்னோடியாக இருக்கணும் நான் வேறு எதுவுமே கேட்கல நல்ல பெண்ணாக இரு நல்ல ஆணாக இரு நல்ல சகோதரனாக இரு நல்ல மகனாக இரு எந்த கேட்டகரிக்குள்ளேயும் நான் வரவே இல்லை கணவனாக இரு மனைவியாக இருன்னு கூட நான் சொல்லலை ஆனால் பெற்றோராக வரும் பொழுது இது சாய்ஸ் இல்லாத ஒரு கொஷின் பேப்பர் இதில் எந்த காரணம் கொண்டும் சாய்ஸே கிடையாது அதை விட கொடுமை என்ன தெரியுமா தப்பாக பதில் எழுதினீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்கோரிங்கில் போயிடும் ஒன்று நமக்கு பதில் தெரியாது அப்படியே தெரிந்த மாதிரி நினைத்து கொண்டு எழுதக்கூடிய பதில் தவறாக இருக்குமே ஆனால் மைனஸ் லெவலில் ஜீரோக்கு கீழே போயிடாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூல் இது மட்டும்தான் எதை செய்யும் பொழுதும் எங்கிருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சர்வைலன்ஸ் கேமரா குழந்தைங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க வீட்டுக்கு வெளியில் சர்வைலன்ஸ் கண்காணிப்பு கேமரா வைக்கலாம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு கண்காணிப்பு கேமரா உங்களையே பார்த்துட்ருக்கு அந்த கேமரா நம்ம குழந்தை நீங்கள் உங்களுடைய நடை உடை பாவனை பேச்சு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்கிறீங்க யாரை சொல்கிறீங்க இது அத்தனையும் அந்த குழந்தைங்க பார்த்துட்டே இருக்கும் சமூக ஊடகங்களாகட்டும் பட்டிமன்றங்களாகட்டும் திரைப்படங்களாகட்டும் பெற்றோரை ஒரு பெரும் பொருட்டாக மதித்ததே கிடையாது சொல்லப்போனால் அவங்கள ரொம்ப ரொம்ப குறைத்து 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 தரக்குறைவாக மட்டும்தான் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு மதர்ஸ் டே அப்படின்னு சொன்னால் அதற்குன்னு ஒரு கார்டு இருக்குது அதை வாங்கிட்டு குழந்தை அள்ளி அணைச்சி அம்மாவுக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்த உடனே மதர்ஸ் டே முடிஞ்சு போச்சு யாராவது என்னை மதர்ஸ் டே அன்னைக்கு பேச கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொல்வேன் அன்னையர் தினம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தினம் தினம் அன்னையர் தினம் ஒற்றை தினத்துக்குள் என் அன்னையர் தினத்தை அடக்க முடியாது ஐ எம் சாரி அப்படின்னு சொல்வேன் தந்தையர் தினம் அப்படின்னாலும் அதையே தான் சொல்லுவேன் முன்னூற்றி அறுபத்தைந்து நாளும் தினம் தினம் அவர்களை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கும் போது ஒற்றை தினத்தை கொண்டாடி ஒப்புக்காக என் பொறுப்பை இறக்கி வைக்க முடியாது அப்போ முதல் ரூல் எடுத்தாச்சு அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய ஆடை நடை உடை பாவனை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இது அத்தனையும் தேவை ரொம்ப அழகாக பிரின்ஸிபல் மேம் இந்த பள்ளிக்கூடம் ஏன் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தாங்க கல்வியை பற்றி சொன்னாங்க அதற்கப்புறம் குழந்தைங்களுடைய வேல்யூஸ் பற்றி சொன்னாங்க இந்த வேல்யூஸ் பள்ளிக்கூடம் ஒன்றை சொல்ல வீடு ஒன்றை கற்பிக்க குழந்தைகள் குழம்பி போவார்களே தவிர கண்டிப்பாக தெளிய மாட்டார்கள் எதற்காக இப்படி ஒரு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் அப்படின்னா பள்ளிக்கூடம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சாகணும் இல்லையா பள்ளிக்கூடம் ஒன்று கற்பித்து கொண்டே இருக்கும் பெரியவர்களை பார்த்தா வணக்கம் சொல்லணும் பெரியவர்களை பார்த்தா எழுந்திரிச்சு நிற்கணும் பெரியவர்கள் வந்தாலும் கிளம்பும் பொழுதும் காலை தொட்டு கும்பிடணும் இது அத்தனையும் பள்ளிக்கூடம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே அப்பா வரும் பொழுது குழந்தை அப்போ தான் கால் மேலே காலை போட்டுட்டு எப்பவும் வர அப்பா தானே அப்படின்னு நினைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்பா அப்படிங்கக்கூடிய பிம்பம் மிக மிக முக்கியமானது தந்தை அப்படிங்கக்கூடிய பிம்பம் தாயாரை எல்லாரும் கொண்டாடுறோம் கொண்டாடுறது மட்டும் இல்லை யாராவது கொண்டாட மறந்துட்டாங்கன்னா நம்மளும் ஞாபகப்படுத்துகிறோம் பெண்கள் ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கோம் அன்னையை கொண்டாட வேண்டும் அன்னையை கொண்டாட வேண்டும் பாட்டு எழுதுறங்கள்லாம் அதை பற்றியே பாட்டு எழுத நாம் வேற பத்து மாதம் பத்து மாதம்னு ஒரு கணக்கை மறக்காமல் சொல்லிகிட்டே இருக்க தந்தையர் அப்படி சொன்னது கிடையாது வயிற்றில் தூக்கிய நபர்கள் அதற்கான எல்லா காரணத்தையும் சொல்வோம் தோளில் தூக்கக்கூடிய நபர்கள் ஒரு நாளும் அதை சொன்னது கிடையாது இறக்கி வைக்கணும்னு நினச்சதும் கிடையாது என்னைக்காவது வேலைக்கு போயிட்டு அப்பா வீட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது அப்பா என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு குழந்த ஓடாமல் அப்பா வந்து உட்காந்த உடனே ஒரு டம்ளர் தண்ணியை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரி அம்மாக்கள் வளர்த்திருப்போமே ஆனால் மிக்க நன்றி வளர்க்கலை அப்படின்னா பத்தொம்பது பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நேரம் நல்ல நேரம் இப்போ தொடங்கிடலாம் அப்பாங்கிறது மிகப்பெரிய பிம்பம் மிக மிக உன்னதமான பிம்பம் அதுவும் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த அப்பாங்கிற பிம்பம் உடைந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இட்ஸ் அன் ஆர்கி டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ஃபாதர் ஃபிகர் அப்படின்னு அந்த ஃபாதர் ஃபிகரை பார்க்கும்பொழுது எல்லாருக்கும் மனதில் தைரியம் வரும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தை கூட அண்ணா அந்த அப்பாவை பார்த்து அடுத்த நிமிஷம் தோலை நிமித்திக்கும் கண்ணெல்லாம் மலர இருக்கும் எங்கள் அப்பா எப்படி சொல்லுவார் தெரியுமா எங்கள் அப்பா ஆகாயம் மட்டும் இருப்பார் அப்படின்லாம் கதை சொல்லும் அந்த பிரம்மாண்டத்தை பெண்கள் எங்கேயோ உடச்சிருக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது விடு நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டைலாக் வீட்டுக்குள்ளே வருமே ஆனால் ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் தி மதர்ஸ் டு ப்ளீஸ் எடிட் சச் டைலாக்ஸ் உங்கள் அப்பாவுக்கு ஒன்றும் தெரியாது உங்கள் அப்பா ஒன்று அடிக்கிறாரா அடுத்த நிமிஷம் பையன்கிட்ட போய் நிற்கக்கூடிய அம்மா பொண்ணுகிட்ட போய் நிற்கக்கூடிய அம்மாக்கள் அந்தரங்கமாக கணவரிடம் ஆலோசனை சொல்லலாம் பா எப்போ நீங்களே அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குப்பா வலிக்கும் இல்லைப்பா விடுங்க வாயால் சொன்னால்
குழந்தைங்க என்ன பார்க்கணும் பாரதியார் சொல்ற மாதிரி எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்தது முன்னாடே அப்ப வீட்டுக்குள்ள யாராவது வந்து நீ அம்மா செல்லமா மிக அபத்தமான ஒரு கேள்வியை கேட்கும் போது குழந்தை சொல்லணும் அது எப்படி அம்மாக்கு தனி செல்லும் அப்பாக்கு தனி செல்லும் எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் செல்லும் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு குழந்தையை வளர்க்கணுமே தவிர should not take sides idu point number 1 manasla engiyad ezhudi vechukonga idu varaikum indha thavaru pannittundona maathradhukana neram aachu maathiye aagum adutathu rendavathu onnu kula polam ungalude perumbaanmaiyana avarude ottai pugar children are addicted to mobile phone thank you yaar avanga kaiyila kondu poi thinichaanga yaar ambuliye kaamchu soru uttradhukku badhilaga android e kaamchu soru uttnaanga nama da pannu நாமளே தான் பண்ணும் ரொம்ப சுலபமா இருந்தது ரொம்ப சுலபமா இருந்தது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள சமையல் வேலை பார்க்கும்போது குழந்தை கையில மொபைல் சுலபமாக இருந்தது டிவியில ஷோ பார்க்கும் பொழுது குழந்தை கையில மொபைல் சுலபமாக இருந்தது பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும் காலாகாலமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தான் வாழ்க்கையில சுலபமான வழின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரியான வழின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரியான வழி ரொம்ப கஷ்டமானது ரொம்ப சவாலானது மன வேதனை தரக்கூடியது தோல்வி தரக்கூடியது ஆனால் நிரந்தரமானது சுலபமான வழி எல்லாரும் ஊரே குடி செய்யும் நீங்கள் செய்யாட்ட வாப்பா இது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் சக்ஸஸ் தான் அதில் இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் போனது இந்த சுலபமான வழி கையில் ஒரு ஃபோனை கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் குழந்தை அழுகையே நிறுத்திடலாம் கையில் ஒரு ஃபோனை கொடுத்த நிமிஷம் குழந்தை போய் பெட்டில் படுத்துக்கும் நம்மளை தொந்தரவு பண்ணாது கையில் ஒரு ஃபோனை கொடுத்த நிமிஷம் சொந்தக்காரங்க முன்னால் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணாது ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா இது சுலபமான வழி வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே தெர் இஸ் அ வே ஆஃப் கம்ஃபர்ட் அண்ட் தெர் இஸ் அ வே ஆஃப் குட்னஸ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் கம்ஃபர்ட்டு குட்னஸ்னு தப்பாக எடுத்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது இதுக்கு வரும் குழந்தை கையில் மொபைல் இருக்கக்கூடாதுன்னா உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடாது முடியும்னா சொல்லுங்கள் ஒன்றா ஒரே குப்பை தொட்டியில் கொண்டு போய் ரெண்டையும் போட்டுடலாம் மறுபடியும் எங்கள் காலகட்டங்களில் ஆறு மணிக்கு அப்புறம் குழந்தைங்க வெளியில் நின்னோம் அப்படின்னா அம்மாவோ அப்பாவோ சித்தியோ அத்தையோ பாட்டியோ ஒருத்தரும் இல்லைன்னா அடுத்த வீட்டு ஆண்டியோ ஆண்டின்னு கூப்பிட்ற அப்படிலாம் கூப்பிட்டது கிடையாது அத்தை மாமா இதுதான் எல்லாரும் அடுத்த வீட்டு அத்தை சொல்லக்கூடியது என்னென்னா ஆறு மணி ஆனால் காக்கா குருவி கூட வீட்டுக்கு போயிடும் ஓடு அப்படின்னு எல்லாரும் கண்டிக்கலாம் ஊர் கண்டிக்கும் என்ன காரணம் வீடு கண்டிக்கலைன்னா வீதி கண்டிக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க திருப்பி விரட்டி விட்டுருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா வீட்டுக்குள்ளே போயிடு இருட்டுனா பூச்சாண்டி வந்துடுவான் இருட்டுனா ஒத்தக்கண்ணை வந்துடுவான் இருட்டுனா பிள்ளை பிடிக்கிறவன் வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வெளியிலேயே இல்லை பிள்ளை பிடிக்கிறவன் பிள்ளை பிடிக்கிறவனை வீட்டுக்குள்ளேயே கொண்டு வந்துட்டோம் ஒன்று டிவி அந்த பிள்ளை பிடிக்கிறவன் நம்மளை அப்படியே பிடிச்சி மயங்கி போயிடுவோமா அதற்கப்புறம் அதை விட பெரிய பூச்சாண்டி அப்படிங்கிறது கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபோன் ஆக வெளியில் இருக்கிற அபாயத்தை வீட்டுக்குள்ளேயே கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு மறக்காம கதவையும் தாள் போட்டு அது வெளியில் போக முடியாத அளவுக்கு காப்பாற்றி வச்சுருக்கோம் அப்போ கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஆகட்டும் கண்முனால் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய டிவி ஆகட்டும் இட்ஸ் கால்டு அன் எலக்ட்ரானிக் பைடு பைப்பர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பைடு பைப்பர்னு ஒரு கதை உங்கள் டீச்சர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லலாம் என்ன ஊருக்குள்ளே எலி தொந்தரவு ரொம்ப ஜாஸ்தி விரட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்ன உடனே அவருடைய அட்வைசர் சொன்னார் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் கையில் ஒரு பைப் அழகான ஒரு குழல் இருக்குது அதிலிருந்து வினோதமான இசையை உருவாக்குவான் அந்த இசை கேட்ட உடனே இந்த எலிகள் எல்லாம் அவன் பின்னாலே போயிடும் ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக காசு கேட்பான் கூட்டிகிட்டு வா கூட்டிகிட்டு வந்த உடனே அந்த மேயர் சொல்கிறாரு நீ எவ்வளோ கேட்டாலும் கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு இந்த எலிகளை விரட்டு எலிகள் முன்னால் இவன் வாசிக்க ஆரம்பித்த அடுத்த நிமிஷம் எல்லா எலிகளும் மயங்கி வீட்டுக்குள்ளேருந்து எல்லாம் தட 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 தடன்னு இறங்கி ரோட்டில் பெரிய ஊர்வலம் மாதிரி இவன் பின்னால் போக இவன் நேராக போய் ஒரு ஆற்றுக்குள்ளே இறங்கி அக்கறைக்கு போயிட்டான் எலிகள் எல்லாம் ஆற்றில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு இப்போ திரும்பி வந்து பணம் கேட்கும் போது மேயர் சொன்னார் அதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது வேணால் எலியை திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்துக்கோ மேயருக்கு நல்லாவே தெரியும் எலிகளால் திரும்பி வர முடியாது அவன் சொன்னால் விபரீதமாக விளையாடுறீங்க வேண்டாம் ஒரு விபரீதமாக இல்லை முடிஞ்சா நீ பண்ணுறதை பண்ணு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் மறுபடியும் அவன் குழலை எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பிக்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை குழந்தைகளும் அவன் பின்னாலே இறங்கி ஓடுறதாக தான் கதை இறங்கி போக இதே மாதிரி ஊருக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய குகையை தாண்டி உள்ளே போய் குகையினுடைய கதைவுகள் அடைக்கப்பட அந்த ஊரில் எல்லா குழந்தைகளும் அவன் பின்னாலேயே போயிடுச்சு ஒரே ஒரு குழந்தை உடல் ஊனம் இருந்ததுனால அந்த குழந்தையால் மற்றவர்கள் அளவு வேகமாக போக முடியாதனால திரும்பி வந்து அந்த குழந்தை கதையை சொன்னது கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் கண்முன்
இரண்டும் எலக்ட்ரானிக் பைடு பைப்பு வீட்டுக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்கோம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு உங்கள் குழந்தைக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு வினாடி முன்னால் உங்களுக்கு சொல்லணும் இல்லை மேம் அதெல்லாம் ஒன்றும் முடியாது மேம் நீங்கள் பேசுகிறதையே நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் மேம் நீங்கள் பேசுகிறதையே நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இதில் தான் கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதை விட்டுட்டு இதை வைக்க சொல்கிறீங்களா சரி நான் இன்னொரு யோசனை சொல்கிறேன் Keep your mobile clean. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் வருது அம்மாவுக்காக இருக்கலாம் அப்பாவுக்காக இருக்கலாம் குழந்தை அதை எடுத்துட்டு அம்மா உங்களுக்கு ஃபோன்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வேண்டாத குப்பைகளை உங்கள் ஃபோனில் சேகரித்து வைக்காதீர்கள் சொன்னது புரிஞ்சுதா அதனால தான் கைத்தட்டாமே இருக்கீங்களா இல்லை எல்லாரோடத்துலேயும் குப்பை இருக்கா இல்லை அப்பட்டுமாக அப்பா ஆனாலும் சரி அம்மா ஆனாலும் சரி குழந்தைங்க வளர்ற வீட்டில் நம்ம ஃபோனை குழந்தை எடுத்தா வாட்ஸ்அப்பில் ஏதோ நண்பர் அனுப்பியிருக்கக்கூடிய கேவலமான எதுவும் அதற்குள் இருக்கக்கூடாது என்ன காரணம் தெரியுமா அப்பா அம்மாவையும் ஆசிரியரையும் குழந்தைங்க ரொம்ப உயரத்தில் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப மனசு எப்போ உடையும் தெரியுமா வச்ச உயரத்திலிருந்து ஆசிரியரோ தாய் தகப்பனோ இறங்கும் போது குழந்தைங்களால் அதை தாங்கவே முடியாது உங்ககிட்ட சொல்லவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாது எங்க அப்பா பண்ண மாட்டாரு எங்க அப்பா அப்படி பண்ண மாட்டாரு திருப்பி திருப்பி தனக்குத்தானே சொல்லிக்கும் திருப்பி திருப்பி எங்க அம்மா அப்படி எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க அப்படி எல்லாம் எங்க அம்மா இல்ல அப்படின்னு முகம் எல்லாம் துடிச்சு துடிச்சு போற அளவுக்கு குழந்தைங்க சொல்லும் நான் சொல்லக்கூடியது ஏதோ உங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தைங்களை சொல்லல வயது வந்த பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது வயதான மாணவர்கள் உட்பட என்னுடைய மாணவர்கள் உட்பட வகுப்புற உங்க அப்பா அம்மாவை அறிமுகப்படுத்து அப்படின்னு சொன்னா தோலை நிமித்திட்டு தான் சொல்வான் அந்த குழந்தை அன்றாட தினக்கூலியாக இருக்கக்கூடிய தந்தையை பத்தி சொல்லும் பொழுதும் நெஞ்சு விரிஞ்சு தான் அவன் சொல்வான் எங்க அப்பா தினக்கூலி ஆனா அவர் இல்லாம என்ன இந்த கல்லூரியில படிக்க வைக்க முடியாது அவர் எல்லாவற்றையும் துறந்து என்ன படிக்க வைக்கிறாரு அப்படின்னு ரொம்ப கர்வமா சொல்லுவான் நாம என்ன நினைச்சிருக்கோம் திரைப்படங்களை பார்க்கக்கூடிய நடிகர்கள் சொல்லக்கூடிய பதில குழந்தை சொல்லுவான்னு நினைக்கிறோம்ல கண்டிப்பா இல்ல முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் இந்த குழந்தைங்களோட நான் இருந்திருக்கேன் இந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலத்துல நான் பெருமையா சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னா தப்பான குழந்தைன்னு ஒரு குழந்தைய கூட பார்த்ததில்ல ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இன் கோயம்புத்தூர் பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இந்த நேரம் பதினான்காயிரம் குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கல்லூரி தவறான குழந்தைங்களை நான் பார்த்ததில்லை மீறி போனால் ஒரு பத்து புரிந்து கொள்ள முடியாத குழந்தைகளை பார்த்துருக்கேன் அவங்கள புரிஞ்சு கொள்றதுக்குள்ள அவங்க படிப்பை முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இப்போ உங்ககிட்ட அதுதான் விண்ணப்பம் கீப் யுவர் மொபைல் ஃபோன்ஸ் கிளீன் இஃப் யூ கேனாட் கீப் இட் அவே கீப் இட் அட்லீஸ்ட் கிளீன் என்னெல்லாம் அதுல இருந்து தூக்கணுமா எல்லாத்தையும் தூக்கிடுது குழந்தை அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது தைரியமா பார்க்கணும் அப்பா இது என்னப்பா இதுவாடா அப்படின்னு பக்கத்துல உட்கார வச்சு பேசணும் இதுவாடா அப்படின்னு பக்கத்துல உட்கார வச்சு பேசுற அளவுக்கு சுத்தமா வைங்க இது வேற யார் சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நானும் சொல்லாம போனா நல்லா இருக்காது அதனால சொல்றேன் இதே மொபைல் கையில வச்சுட்டு கிரியேட்டிவா உங்களால குழந்தைக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் ஆசிரியர்கள் உட்பட எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் இனிமே குழந்தைங்க கையில இருந்து மொபைல பிரிச்சு எடுக்கிறதுங்கிறது முடியாது அதை பயன்புள்ள வகையாக மாற்ற முடியும் நம்மளால அதற்கு கொஞ்சம் ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எதெல்லாம் இந்த குழந்தையோட ஆசிரியரும் தேடலாம் பெற்றோரும் தேடலாம் அப்படின்னு பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு என்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போகும்போது கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்வேன் டூ யூ ஹாவ் என்ஜினியரிங் ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு கேட்பேன் ஒரு என்ஜினியர் ஆகிறதுக்குள்ள மன முயற்சி உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்பேன் என்ன அதுன்னு பாருங்களேன் குழந்தையோட நீங்களும் உட்காருங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சாதாரணமான ஒரு பொருள் எடுங்க குழந்தையுடைய பென்சிலாக இருக்கலாம் எரேசராக இருக்கலாம் ஷார்ப்பனராக இருக்கலாம் இல்லை அப்பாவுடைய ஹெல்மெட்டாக இருக்கலாம் அம்மா பயன்படுத்தக்கூடிய குக்கராக இருக்கலாம் கத்திரிக்கோளாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த பொருள் ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டு குழந்தையோட உட்காந்து நீங்கள் தேட ஆரம்பிக்க போறீங்க யார் இதை கண்டுபிடித்தார்கள் அப்படின்னு நீங்களும் குழந்தையும் ஒன்றா உட்காந்து யூ வில் ஸ்பெண்ட் ப்ரொடக்டிவ் டைம் வித் யோர் சைல்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சேஃப்டி பின் இது எல்லா இடத்துலையும் நான் சொல்வேன் கண்டிப்பாக ஒரு புடவை அந்த இடத்துல நிற்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சேஃப்டி பின் குத்தாமல் முடியாது அப்போ அந்த சேஃப்டி பின்னை பார்க்கும்போது யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா யார் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் ரொம்ப வினோதமான உருவம் இல்லையா அந்த சேஃப்டி பின் பார்க்கறதுக்கே வேற மாதிரி இருக்கு அதனுடைய தலை ஒரு மாதிரி இருக்கு அதோடைய அமைப்பு ஒரு மாதிரி இருக்கு யார் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் எப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் அது ஒரு பின்னாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி பின்னாக மாறிச்சு 
வாங்க <laughs> மனித உடம்ப போல சேஃப்டி பின் இனிமேல் பரிமாண வளர்ச்சி அடையாது பத்து தலையெல்லாம் அதுக்கு வராது பிளாட்டினம்ல பண்ணலாம் கோல்டுல பண்ணலாம் ஆனாலும் அந்த உருவத்தை மாத்தி உங்களால பண்ண முடியாது அதுதான் உருவம் குழந்தைங்களுடைய பேட்ஜ் பாருங்க பேட்ஜுக்கு பின்னால சேஃப்டி பின் தான் மாடலாக இருக்கும் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்ல முதுகுல ஒட்டி இருக்க நம்பர் விழக்கூடாதா சேஃப்டி பின் ஆக தான் இருக்கும் செருப்பு அருந்து போச்சுன்னா ஒரு காலத்துல நாங்க சேஃப்டி பின் தான் பயன்படுத்தி இருக்கோம் இப்போ இதை உட்காந்து பண்ணுங்க உங்களால மொபைல விட்டு விட வர முடியாது ஹாவ் அ கிளீன் மொபைல் but go into the mobile spend productive time with your children kolandhi ingloda okkarndu ediyavadu ondra kandupidinga i am not talking about video games i am not talking about pubg games i am not talking about addictive games paathu kolandha bodhi erradhey sollala na solla koodiyadhu productive ana oru vishayam adutha dena solla poringa edavadu onnu onudeya pencil sharpena idhu yaada kandupidichaanga idhu eppa kandupidichaanga amma 10 nimisham tharen seekram kandupidichu kondu va do something which can be made use of and the madri or mananilikku maarunga kai la irundhu kolandha kai la irundhu vedukku nipidungi whatsapp kandipaga illa moonravathu enna onnu enna aanalum oru vela saapadaadu onna ukkan saapadum and the enna aanalum gerda adikoditu na solren whatever happens kandipaga kolandhayodu oru vela saapadaadu onna ukkandu saapadum and the onna ukkandu saapadum bolude குழந்த தண்ணீர் கொண்டு வர வேலையோ தட்டெடுத்து வைக்கிற வேலையோ உணவு கொண்டு வந்து வைக்கிற வேலையோ ஏதாவது ஒரு வேலையில அந்த குழந்தை ஈடுபடணும் பிளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்பா அப்படிங்கிறது குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினர் அம்மாங்கிறது குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினர் மாதிரி அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை குடும்பத்தின் அங்கத்தினர் அங்கத்தினர்களுக்கு பொறுப்பு உண்டு கிவ் யோர் சைல்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அம்மா தூக்கிட்டு வரேன்னு சொல்லாதீங்க சில சமயம் கொண்டு வரும்போது கீழே போடலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் எடுக்காம கீழே போடாம எப்படி எடுத்துட்டு வருதுன்னு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் கொடுக்கவே இல்லை அந்த பொறுப்பே கொடுக்கல கொடுங்க அந்த பொறுப்பு கொடுங்க அதுவும் சொல்வேன் வீட்டில் வேலை செய்யாத குழந்தைய நம்பி நாட்டை எப்படி கொடுக்கறதுன்னு நான் கேட்பேன் எத்தனை பெரிய படிப்பு படித்தாலும் சரி எத்தனை திருப்பி திருப்பி பண்ணாலும் சரி துணி தோக்கிறீங்களா வாஷிங் மிஷின் தான் தோக்கிதா இருந்தாலும் தெரிஞ்ச அளவுக்கு அந்த துணியை காயப்படுறதுக்கு குழந்தை வரணும் அந்த பொறுப்பு த ஃபேமிலி ஹேஸ் டு கிவ் த டியூட்டி அது எப்போ கொடுக்க முடியும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடும் பொழுது சொல்லு எல்லாருக்கும் டம்ளர் வச்சுடு எல்லாருக்கும் தண்ணி வச்சுடு எல்லாருக்கும் தட்டு எடுத்து வை அம்மாவுக்கு கரண்டி கொண்டு வந்து கொடு அப்பாவுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து பரிமாறு ஒயிட் சட்னி ரெட் சட்னி இருந்த இடத்துல குழந்தை கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது ஆ சில வயசு மூணு வயசு ஆச்சுன்னா எடுத்து இடுப்பில் வச்சிங்கன்னா கால் தரைய தொடர அளவுக்கு வளர்ந்த குழந்தைக்கு இன்னும் ஊட்டிக்கிட்டே இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ரிமம்பர் முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் குழந்தை கீழே விழுந்துடக்கூடாது கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு தூக்கி தூக்கி நடக்கக்கூடிய அம்மாக்களுக்கு தூக்கி தூக்கி நடக்கக்கூடிய அப்பாக்களுக்கு ஒரு சின்ன எச்சரிக்கை குழந்தை விழத் தெரியாத குழந்தை நீங்கள் கூற விழுந்து 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 அவன் விழுந்துட போகிறானே விழுந்துட போகிறானேன்னு தாங்கி தாங்கி பிடிச்சி பதினெட்டு வயசாகி அவனே தாண்டணுங்கிற நிலைமை வரும்பொழுது நீங்கள் நகர்ந்து நின்னீங்கன்னா திரும்பி உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்பான் எப்பவும் விழுவீங்கல்ல விழுந்துருங்க ஏறி போகிறேன் அப்படின்னு அப்ப வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனமே இல்லை அம்மாக்கள் கிட்ட இன்னொன்னு சொல்வேன் ஒரு கிழிஞ்ச தோசை ஆட்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது என்ன மேடம் கிழிஞ்ச தோசை ஆட்டிடியூட் அப்படின்னா அம்மாக்கள் தோசை சுடும் பொழுது எவ்வளவுதான் நான் ஸ்டிக்கா இருந்தாலும் முதல் தோசை ஒட்டிக்கும் இதை தூக்கி வீசுறதுக்கு எந்த பெண்ணுக்கும் மனசே வராது அது எவ்வளவு கந்தல் கந்தலா போனாலும் அதை பத்திரமா ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் வட்ட வட்டமா ரிவைஸ்ட் எடிஷனாக தோசைகள் வர அந்த தோசைகளை எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு மறக்காம தான் சாப்பிட உட்காரும் பொழுது இந்த கந்தல் தோசையை வச்சுக்கிட்டு உட்காருவாங்க குழந்தைங்க பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ரைட் இல்லை அந்த தோசை அவ்வளவு உன்னதமானது அவ்வளவு சிறப்பானது அதில் தான் அத்தனை சுவையும் இருக்கு அப்படின்னா கோவில் பிரசாதம் மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு துண்டு கொடுத்துடலாம் ஏன்னா அது மிக சிறப்பானது இல்லைன்னா ரிமம்பர் வென் யூ டோன்ட் வேல்யூ யுவர் செல்ஃப் யுவர் ஃபேமிலி வில் நாட் வேல்யூ யூ நீங்க கிழிஞ்ச தோசை போதும் அப்படின்னா 
நாளைக்கு உங்க பொண்ணு தோசை சுடும் போது முதல் தோசை கந்தலா போயிடுச்சு அப்படின்னா அம்மா 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 உங்க தோசைமா அப்படின்னா வருத்தப்படக்கூடாது அப்ப முதல்ல உள் வாங்கிக்கிறீங்க ஹாவ் அ குவாலிட்டி டைம் ஒன்னா உட்காரும் இரவு நேரமானாலும் கண்டிப்பா ஒன்னா உட்காரும் இதற்கு முன்னால ஒண்ணு பண்ணணும் அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து அக்ரி பண்ணி வீட்டில் சில சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு வரணும் யாரும் வயலேட் பண்ண முடியாத சட்டத்திட்டங்கள் யாரும் அப்பா ஸ்பெஷல் இல்லை அம்மா ஸ்பெஷல் இல்லை அத்தனை பேருக்கும் பொதுவான சில கண்டிப்பாக வயலேட் பண்ண முடியாத சட்டத்திட்டங்கள்னு சிலது இருக்கு அதில் ஒன்று எந்த காரணம் கொண்டும் தேவையில்லாமல் தேவை இருந்தாலும் குரல் ஓங்கி பேசக்கூடாது ரூல் நம்பர் ஒன் எடுத்துக்கோங்க குரல் ஓங்கி பேசக்கூடாது எந்த காரணம் அப்பாவோ அம்மாவோ குரல் ஓங்கி கத்துன அடுத்த நிமிஷம் உங்கள் டைரக்டர் அதை சொன்னார் குரல் ஓங்கி கத்துன அடுத்த நிமிஷம் வீடு அமைதி ஆகிடும் ஆனால் குழந்தைக்கு ஒரு பாடம் கிடச்சிரும் ஓஹோ குரல் ஓங்கி பேசுனா எல்லாம் அடங்கிடுவாங்களா இன்னைக்கு மத்தியானம் நான் பார்த்தோம் ஹோட்டலில் உட்காந்துருக்கோம் இந்த யங் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு நான்கு வயது ஐந்து வயது குழந்தைகளுடைய தாய் தகப்பன் வெட்ட கொண்டு போகக்கூடிய பலியாடு முகம் கூட அவ்வளோ பயந்துருக்காது இவங்க ரெண்டு எல்லா பொது இடங்களுக்கு போகும்போது இந்த குட்டி குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போக அவ்வளோ பயம் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க அவங்கவுங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த நிசப்தத்தை கிழிச்சுக்கிட்டு அந்த குட்டி பையன் சப்பாத்தின்னு ஒரு கற்று கற்றுனான் அம்மாவும் அப்பாவும் அப்படியே பூமியை பிளந்து உள்ளே போயிடலாமா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவன் பண்ணாத லூட்டி கிடையாது பெற்றோர் யார் பெற்ற குழந்தையோ ஓடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கேயோ பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அவ்வளோ கூச்சம் அவ்வளோ வருத்தம் பொது இடங்களில் நம்மளை கூச்சப்பட வைக்க வருத்தப்பட வைக்க கேவலப்படுத்துறதுக்காக ஒரு குழந்தையை நம்ம பெற்று வளர்க்க முடியுமா அப்புறம் எப்படி நோற்றான் என்னும் சொல் வரும் நமக்கு மேடி ஏறி குழந்தை நிற்கணும் அதை பார்த்து பாராட்டணும் அப்படின்னா மேடைக்கு போகிற தூரத்தை நாம் தானே கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போயாகணும் வீட்டுக்குள்ள பழகலை என்ன வெளியிடத்தில் அப்படி தான் நடந்துக்கும் அப்போ கத்தாதே அப்படின்னு அம்மா கற்றுனாங்கன்னா ஓ கத்தாதேன்னு கத்தி சொன்னால் கத்த மாட்டாங்களா அப்படின்னு தெரியும் அப்போ எந்த காரணம் கொண்டும் குரல் ஓங்கக்கூடாது யார் யாரிடமும் குரல் ஓங்கக்கூடாது அம்மா அப்பா கிட்டேயோ அப்பா அம்மா கிட்டேயோ வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க கிட்டேயோ குழந்தை கிட்டேயோ குரல் ஓங்கக்கூடாது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரங்க வரும்போது பக்கத்தில் வந்து நின்று குழந்தை கூப்பிடும் அம்மா 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 ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் நம்ம பயங்கரமாக அதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்போம் விஸ்வரூபம் எடுத்து ஒரு உபதேசம் பண்ணியிருப்போம் ஏதாவது மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுன அவங்க போனதுக்கப்புறம் உண்டு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோமா பக்கத்தில் வந்து நின்று குழந்தை கேட்கும் அம்மா 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 அப்படின்னு நம்ம காதலியே வாங்கிக்க மாட்டோமா அடுத்த நிமிஷம் அதுக்கு ஞாபகம் வரும் கத்துனா எல்லாரும் பயந்துருவாங்க அம்மா அப்படின்னு கத்துன அடுத்த நிமிஷம் வந்த விருந்தினர்கள் அத்தனை பேரும் என்ன 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 என்னன்னு கேட்போம் இதுதான் பாடம் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆன் நோ அக்கவுண்ட் வி வில் ரைஸ் அவர் வாய்ஸ் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஆன் நோ அக்கவுண்ட் லைஸ் வில் பி டோல்ட் இன் தி ஹோம் ஃப்ரண்ட் பொய்கள் சொல்லப்பட மாட்டா குழந்தைக்கு பொய் தெரியாதுன்னா இல்லை தெரியும் அதான் சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளிகள்லாம் வந்திருந்த பொழுது அம்மா எல்லாருடைய தட்டு வச்சுட்டாங்க தட்டில் எல்லாருக்கும் பாயசம் ஊற்றிட்டே வராங்க வந்திருக்க அந்த குழந்தைக்கும் ஊற்றியாச்சு குழந்த தட்டில் பாயசமும் ஒரு தலை முடியும் இருக்கு அம்மா குனிஞ்சு குழந்தைகிட்ட வரும்போது குழந்தை அம்மா பார்த்து அம்மா 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 என் தட்டில் முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்க சொல்லிச்சு அம்மா ஐயோ அப்படியாப்பா ஐ எம் சாரி முடிஞ்சு போயிருக்கோம் அதோட வேலை ஆனால் அம்மாவுக்கு அடுத்த நிமிஷம் என்னாச்சு அப்படின்னா அம்மா அது முடியலடா தட்டில் கீரல் கணுமா தட்டில் கீரல் விழுந்திருக்கு அடுத்த தடவை அம்மா வரும்போது குழந்தை அம்மா தட்டில் இருக்கிற கீரல் கையில் வந்துருச்சுமா அப்படின்னு எடுத்து காமிச்சது அப்புறம் வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனமே இல்லை சின்ன சின்ன விஷயம் உடனடியாக நாக்கு நுனியில் போய் வந்துடும் எல்லாத்தையும் உண்மையும் சொல்லணுமா இல்லை உண்மையும் சொல்லணும் சொல்கிற விதம் வேணா உங்களுக்கும் எனக்கும் மாறுபடலாமே தவிர கண்டிப்பாக சொல்லணும் வேறு வழி இல்லை வலிச்சாலும் சொல்லணும் என்னுடைய அனுபவத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் கல்லூரிகளில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஸ்மோக்கிங் வாஸ் நாட் ப்ரொஹிபிட்டட் நான் சொல்லக்கூடியது ஒரு இருளும் பேராசிரியர்கள் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அறையில் ஸ்மோக்கிங் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடத்துல இருப்பாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு அப்போ தான் இந்த ட்ரெஸ் மாதிரி ரா டே சாலட் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் கல்லூரிக்குள்ளே வந்திருக்கக்கூடிய சமயம் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்தது போகும் பொழுது ஒரு மாண்டி போனனா பேசாமல் போயிருக்கணும் அப்படி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஆசிரியரால் முடியாத வேலை அது பக்கத்தில் போய் அவர்கிட்ட நான் சொன்னது காலேஜுக்குள்ளே ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது
எனக்கு என்னமோ அப்பவே மரியாதை போன மாதிரி தான் இருந்தது நான் பார்த்துட்டே சொன்னேன் இல்லையப்பா இப்போவே மரியாதை போயிடுச்சே அப்படின்னு சொன்னேன் பின்னால் வர சீனியர் டீச்சர்ஸ் எங்கிட்ட சொன்னது தேவையா தேவையா நாங்கள்லாம் போகிறோம் இல்லை பெசாம் வர வேண்டியது தானே சரி கண்ணுக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்தாச்சு எனக்கு அடுத்த நிமிஷம் எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடியது எனக்கும் கண்ணில் தண்ணி வந்தாச்சு திரும்பி வந்துட்டேன் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டில் உட்காந்தாச்சு மூன்று மணிக்கு கல்லூரி முடிஞ்சிடும் நான் கிளம்புறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட நேரம் ஆகும் இந்த குழந்தைக்கு நான் பாடம் எடுத்தது கூட கிடையாது இந்த மாணவரை நான் பார்த்தது கூட கிடையாது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேடிட்டு வந்தார் உட்காருப்பா அப்படின்னு உடனே முன்னால் இருக்கக்கூடிய சேரில் உட்காந்தார் உட்காந்து ஹி செட் ஐ எம் சாரி மேம் நான் இப்போ சிரிச்சுட்டே கேட்டேன் நீ வந்து சாரி சொன்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை கூட நான் யார்ட்டையும் சொன்னான் நம்ப மாட்டாங்கடா நான் கஷ்டப்பட்டு கற்பனை பண்ணி சொன்னதாக நினைப்பாங்க அம்பலத்தில் அத்தனை பேர் முன்னால் மானத்தை வாங்கிட்டு அந்தரங்கமாக வந்து கேட்கக்கூடிய மன்னிப்புக்கு கண்டிப்பாக எந்த மரியாதையும் கிடையாதுமா இவ்வளோதான் சொன்னேன் ஆனால் அங்கே நின்று அந்த குழந்தைகிட்ட கிளம்பி வரும்போது இனி நின்னா மரியாதை போயிடும் மேடம் அப்படின்னு சொன்னபோது இப்போவே போயிடுச்சேப்பா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன ஒரு வரி தான் அந்த குழந்தைய என்னை திருப்பி கூட்டிகிட்டு வந்துச்சு என் மகனாக இருந்திருந்தால் ஓங்கி ஒன்று வச்சுருப்பேன் நீ மாணவனாக போயிட்ட என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு வந்தாச்சு அப்போது அடுத்த தலைமுறை உங்களை ஏற்றுக்கும் அது எங்கே இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி தவறுன்னு தெரிஞ்சால் சாரி ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் கோவத்தில் குழந்தைய ஓங்கி ஒரு அரை வச்சுருங்க வைக்கணும்னு சொல்லலை வச்சுடுறீங்க இப்போ மன்னிச்சு கொத்தங்கமே அம்மாவுக்கு ரொம்ப டென்ஷன்டா அப்பாவுக்கு ரொம்ப டென்ஷன்டா குழந்த குழம்பி போயிடும் யார் இப்போ தவறு செய்தது தண்டித்தவர்கள் தவறு செய்தார்களா தண்டனைக்குரிய செயலை செய்தவர்கள் தவறு செய்தார்களா இது தெரியாமல் போயிடும் ஒரு காலம் இருந்தது கண்டிப்பு அப்படின்னா வீட்டில் எல்லாம் அடி வாங்கி தான் வந்திருக்கோம் அடித்ததுக்கப்புறம் அம்மாவோ அப்பாவோ வந்து நின்று காலில் விழுந்து கெஞ்சினது கிடையாது சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு கோவிச்சுட்டு போனால் கெட அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க திரும்பி வரும்போது அம்மாவோ அப்பாவோ சொல்லக்கூடியது என்ன தெரியுமா செஞ்சது தப்பு மறுபடியும் செஞ்சால் மறுபடியும் அடிப்பேன் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்க கெஞ்சினது கிடையாது திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் பேரண்டிங் நம்ம சொல்கிறோம் என் குழந்தையோட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கு நான் என் குழந்தைக்கு ஃப்ரெண்டு மேடம் அப்பாவே இல்லை மேடம் நான் ஃப்ரெண்டு மேடம் நான் அம்மாவே இல்லை மேடம் நான் ஃப்ரெண்டு மேடம் உங்கள் குழந்தைக்கு வாழ்க்கையில் ஆயிரக்கணக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க அப்பா அம்மா நீங்கள் மட்டும்தான் அப்பா அம்மா ஃப்ரெண்டாக வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் போதும் டோன்ட் பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பனா மாறினீங்கன்னா கண்டிக்கவும் கண்டுக்கவும் அரவணைக்கவும் தவற தவறுன்னு சொல்லக்கூடிய உரிமையை நீங்களே விட்டு கொடுத்து விடுவீர்கள் அப்பாவுக்கு அப்பா ஸ்தானம் அம்மாவுக்கு அம்மா ஸ்தானம் அந்த இடத்த ஒரு நாளும் விட்டு கொடுக்காதீங்க கிடைக்காம கிடைச்சது இதே இடத்துல இன்னொன்றே சொல்லணும் நான் கண்டிப்பாக எல்லாரும் குழந்தைங்களுடைய ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அதுக்குள்ள பர்த்டே எல்லாத்தையும் போட்டு என் இளவரசன் என் இளவரசி மை பிரின்ஸ் மை பிரின்சஸ் இப்படி தான் எல்லாரும் அறிமுகப்படுத்திக்கிறோம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது முடிச்சு எழுபத்தஞ்சி வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் இளவரசனையும் இளவரசியும் வளர்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு போக இடம் இருக்காது செய்ய வேலையும் இருக்காது என்ன பண்ணலாம் குழந்த பேர் சரண்யானா சரண்யாவை சரண்யாவை வளர்க்கலாம் குழந்த பேர் தீபக்னா தீபக்கை தீபக்காவை வளர்க்கலாம் இளவரசனாவும் இளவரசியாகவும் நாம் எதுக்கு வளர்க்கணும் என்ன தேவைக்காக ஒரு விரலை நீட்டினா பத்து விரல் நீட்டக்கூடிய அத்தனையும் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் இவர் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வேற யாரும் இல்லை இது அத்தனையும் பேசி தீர்க்கிற இடம் எது தெரியுமா ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுறது ஒன்னா உட்காந்து சாப்பிடுறது மேம் அவன் சரியாவே சாப்பிட மாட்டான் மேம் நான் ஊட்டினா ரெண்டு தோசை தின்றுவான் மேம் அவனே சாப்பிட சொன்னா அரை தோசை போதும் அந்த அரை தோசைக்கு முன்னால ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட்டை முழுங்கியிருக்கான் போதும் உங்க அன்ப ரெண்டு தோசையில காட்ட வேண்டாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட சொல்லுங்கள் எல்லாரோடையும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட சொல்லுங்கள் இது கூடவே வர வேண்டிய ஒன்று இன்சிஸ்ட் ஆன் ஜாயினிங் யூ இன் கிளீனிங் வீட்டை சுத்தம் செய்யறதுக்கு குழந்த கூட வரணும் ஒரு காலத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்கப்பா நீங்கள்லாம் மிரட்டின மிரட்டில் இப்போ விட்டுட்டாங்க நாங்கள் படித்த காலத்தில் அரசு பள்ளியில் குரூப் அப்படின்னு பிரித்து விடுவாங்க ஒரு அறுபது குழந்தைங்க அப்படின்னா பத்து பத்து பேராக ஆறு குரூப் பிரிப்பாங்க ஒன்று பிளாக் போர்டுக்கு ஒன்று டெஸ்க் எல்லாம் இழுத்து போடணும் ஒன்று கூட்டி சுத்தம் பண்ணணும் இன்னொன்று அந்த அண்டாவை கழுவி தண்ணி பிடிச்சி கொண்டு வந்து வைக்கணும் இன்னொன்று போர்டில் மறக்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் நம்பர் ஆன் ரோல் நம்பர் ப்ரெசென்ட்
பெற்றோர் ஒரு நாளும் ஐயோ கண்ணே ஒன்று இப்படி வேலை வாங்கினாங்களான்னு சொன்னது கிடையாது இழுத்து வச்சு டீச்சர் ஒரு அடி அடித்த அடுத்த நிமிஷம் வீட்டுக்கு வந்து சொல்ல முடியாது வீட்டுக்கு வந்து சொன்னால் பேரண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடியது அத்தனை பேரில் ஒன்றை மட்டும் இழுத்து அடித்தாங்கன்னா நீ என்ன பண்ணுன அப்படின்னு கேட்பாங்க அடிக்க சொல்லலை அடிக்கிறதுக்கான காரணங்கள் வேறு கண்டிப்புக்கான காரணங்கள் வேறு கண்டிக்கப்படாமல் ஒரு சமுதாயம் செல்லும் பொழுது புரிந்துக்கோங்க இப்போ அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு கோர்ட்டபிள் கோட்ஸ் டிசிப்ளின் இஸ் நாட் பனிஷ்மெண்ட் டிசிப்ளின் இஸ் நாட் பனிஷ்மெண்ட் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அது தண்டனை இல்லை செய்யக்கூடாது இது நம்ம சொல்லி கொடுக்காம போகும்போது சாலை விதிகளை கூட குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்றது இல்லை அடுத்ததுக்குள்ள வரலாமா பி எ குட் ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்ல எத்தனை பேர் கார்ல ஏறின அடுத்த நிமிஷம் கார்ல வரவங்களா இருந்தா சீட் பெல்ட் போடுறீங்க இல்லைன்னா உங்க குழந்தைங்க கிட்ட நான் சொல்லிடுவேன் இப்போ அப்பாவோ அம்மாவோ கார்ல ஏறி உட்காந்து அடுத்த நிமிஷம் வேர் த சீட் பெல்ட் இன்னைக்கு எங்களை கூட்டிட்டு வந்த வண்டியிலையும் அதுதான் ஆச்சு அவங்க உட்காந்து அடுத்த நிமிஷம் கிளம்பலாமா அப்படின்னு அவர் கேட்ட போது நான் சொன்னது பெல்ட் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தேன் சீட் பெல்ட் போடுங்க என்ன காரணம் சீட்டா பெல்ட்டா காரான்னு இல்லை கூட்டிட்டு போகிற கெஸ்ட்டு சீஃப் கெஸ்ட்டு டீச்சர் அதுதான் பிரச்சனை அப்போ டீச்சராக இருந்தால் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அதுதான் அதே மாதிரி ஆடி வெள்ளிக்கிழமை தல் தை வெள்ளிக்கிழமை தலையில் பூ வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக அம்மாக்கள் டூ வீலரில் ஹெல்மெட் போகாமல் போனாங்கன்னா குழந்தைங்கிட்ட நான் சொல்வேன் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஹெல்மெட் எடுத்து கொடுக்க வேண்டிய வேலை ஒன்றோடது ஹெல்மெட் இல்லாமல் போனாங்க அப்படின்னா குட் பை சொல்லாதேன்னு சொல்லுவேன் என்ன காரணம் நீங்கள் பெண் தலைமுடி கலையக்கூடாது பூ கசங்கக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓட்டுற வண்டிக்கோ ரோட்டுக்கோ தெரியாது நீங்கள் சட்டத்திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணலன்னா நான் பார்க்கும்போது காதில் இப்படியே வச்சுட்டு வரக்கூடிய அப்பா காதில் ஃபோனை வச்சுட்டு இப்படியே வரக்கூடிய ராங் சைடில் வரக்கூடிய அப்பா மிகப்பெரிய வீரனாக உங்கள் குழந்தைக்கு தோன்றலாம் எங்கள் அப்பா ராங் சைட்லேயே யார்னாலும் கண்டுக்காம வண்டி ஓட்டுவார் கவலையே படாதீங்க பத்து வருஷம் கழித்து பதினெட்டு வயசை கூட தொட வேண்டாம் பதினஞ்சாவது வயசுலேயே உங்களுடைய சாவியை அம்மா எடுத்து கொடுக்க அப்பா இல்லாத நேரம் வண்டியை ஓட்டக்கூடிய குழந்தையாக மாறும் திடீர்னு ஆகாயத்திலிருந்து குழந்தைங்க அடங்காமல் பிறக்கலப்பா கண்டிக்காமையும் கண்டுக்காமையும் பொறுப்பு விட்டுட்டு நாம் போனதுனால இது எதனால் வந்ததுன்னு சொல்லிடுறேனே டிவி சீரியலில் முதல்ல ஒன்று போடுவாங்க தெரியுமா டிஸ்கிளைமர் சர்டிஃபிகேட் பார்த்து 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 நாம்ளும் டிஸ்கிளைமர் பேரண்ட்ஸ் டிஸ்கிளைமர் சொசைட்டியா மாறிட்டோம் பொறுப்பு துறப்பு சமுதாயம் மாறணும் பொறுப்பை கையில் எடுத்தே ஆகணும் நீங்க கையை உதறினீங்கன்னா வெளியில் அந்த கையை பிடிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் அழக்கூடாது வார்னிங் கண்டிப்பா வார்னிங் இன்னொரு பெரிய விஷயம் இந்த ரெண்டு வருஷம் கொரோனா ஒரு பாடத்தை சொல்லியிருக்கு ஒரு காலத்தில் பேரண்ட் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் நடக்கும் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க உங்க குழந்தைய பத்தி கொஞ்சம் பேசணும் வாங்க அப்படின்னு லீவ் எடுக்க அப்பா மாட்டாரு அம்மாவுக்கு லீவ் எடுக்கிறதுனா கஷ்டம் எப்பவும் என்னையே அனுப்புங்க அப்படிம்பாங்க இல்லைன்னா அப்பா சொல்ல ஓம் பையன் அப்படிம்பாரு இல்லைன்னா ஓம் பொண்ணு அப்படின்னு ஒரு அப்ஜெக்டிவோட வரும் வந்து இங்க டீச்சர் சொன்னாங்க அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் சொல்லுவோம் இல்லைங்க என் பையன் தங்கமான குழந்தைங்க பிரச்சனையே கிடையாது வீட்டில் இருக்கான்ல ரொம்ப தங்கமான குழந்தை அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்க சரியில்லை நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க அந்த ஃப்ரெண்டோட அம்மா இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் முன்னால் டீச்சர் கிட்ட அதே தான் சொல்லிட்டு போனாங்க என் பையன் தங்கமானவன் என் பொண் தங்கமானவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சரியில்லை இல்லையா பள்ளிக்கூடம் சரியில்லை இல்லையா டீச்சர் சரியில்லை இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தோமா பொறுப்பெடுக்காம கொரோனா என்ன பண்ணிச்சு ரெண்டு வருஷம் நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு கொடுத்துருச்சு ரெண்டு வருஷம் வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சோமா இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் சொன்ன பேச்சு கேட்ட குழந்தைங்க கூட இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப கோபம் வருது சொன்ன பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுகிறாங்க இப்போ ஒரு விஷயத்தை எல்லாரும் ஏற்றுக்கலாமா மனிதனுடைய மிக அற்புதமான கண்டுபிடிப்பு என்ன தெரியுமா பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடம் மூணு வயசு நாலு வயசு ஆகும் பொழுது அம்மா கையை அப்பா கையை பிடிச்சிக்கிட்டு வீடு மட்டுமே உலகம்னு நினச்சிட்டு இருந்த குழந்தைய வலுக்கட்டாயமாக இன்னொரு உலகத்தை காமிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுனா என்ன பொறுத்து போகிறதுனா என்ன பொறுப்புகளை எடுத்துக்கிறதுனா என்ன புரிதல்னா என்ன பொறுமைனா என்ன காத்திருக்கிறதுனா என்ன அப்படிங்கிறது வீட்டில் சொல்லி கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால 
வீட்டில் இளவரசனும் இளவரசியுமாகவே வளர்க்கப்படுறதுனால பள்ளிக்கூடத்துலையாவது ஒரு குழந்தைய பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு அந்த பேருக்குரிய மரியாதை மட்டும் கொடுத்து ஒரு இடத்துல உட்காருனா உட்கார வச்சு எழுதுனா எழுத வச்சு படினா படிக்க வைக்கிறாங்க நிரந்தரமாக வீட்டுக்குள்ளேயே குழந்தைங்க தங்கிடுச்சுன்னு வைங்க கண்டிப்பாக சமுதாயத்தில் நீங்களும் நானும் இறங்கி நடக்க முடியாது அதனால் இனி ஒத்துக்கலாம் என்ன நம்மால் காப்பாற்ற முடியாது ரெண்டு மணி நேரம் குழந்தைங்க சாயங்காலம் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் வந்தோன்னு ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி கொண்டு வந்து டிஃபன் பாக்ஸை திறந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இன்றைக்கி என்ன அசைன்மெண்ட்டுன்னு கேட்டு வாங்கி எல்லாம் பண்ண நம்மளால் முடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் குழந்தைங்களை பார்க்க முடியாது இந்த ரெண்டு வருஷம் சொல்லி கொடுத்த பாடம் ரொம்ப அழகான பாடம் இல்லை அதனால் இது ஷேர்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டீச்சர்ஸ்க்காகட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகட்டும் பெற்றோருக்காகட்டும் மிக அழகான ஒரு முக்கோணம் இந்த முக்கோணத்தில் எல்லாருக்கும் பொறுப்பு இருக்குது மூன்று கோணங்களும் கை கோர்த்து கொண்டிருந்தால் தான் முக்கோணம் அப்போ மூன்று பேரும் கை கோத்துக்கும் அதனால் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க சில்ட்ரன் இருக்காங்க இதற்கு அடுத்ததுக்குள்ளே போகிறேன் நான் கம்யூனிகேட் 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 மீண்டும் 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 குழந்தைட்ட வாயால் சொல்கிறத சொல்லலை கம்யூனிகேட் டு யோ சைல் எப்படியாவது உள்ளத்தில் இருப்பதே குழந்தைக்கு போகணும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேடையில் எல்லோரும் உட்காந்துருப்போம் உங்கள் குழந்தைங்க லெவன்த்தோ டுவெல்த்தோ படிக்கிற குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து மெமெண்டோ கூடு பொன்னாட கூடு இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க சொல்லும் பொழுது பின்னால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஹெச்எம் கொஞ்சம் இப்படி பின்னால் போவாங்க கண் மட்டும் அந்த பக்கம் போகும் வீட்டில் நீங்கள் சொல்லி சொல்லி புரியாததை வெறும் கண் ஜாடையில் உங்கள் குழந்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்கும் த டீச்சர் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் பேசலை சொல்லக்கூட இல்லை அதே மாதிரி இங்கே உட்காந்து யாராவது பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு மட்டும் புரிகிற மாதிரி ஒற்றை விரல் உதட்டு பக்கம் போயிட்டு அது உதட்டில் வச்சு இப்படின்னு பண்ணாங்களா இல்லை உதட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய வேர்வையை வழிச்சாங்களா அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் குழந்தைக்கு தெரியும் டீச்சருக்கு தெரியும் இதுதான் பிஹேவியர் அப்படின்னு பெற்றோரால் முடியாத மிகப்பெரிய பொறுப்பை பெற்றோரை விட ஒரு குழந்தையை காப்பாற்ற முடியல ரெண்டு குழந்தையை பார்த்துக்க முடியலன்னு இருக்கக்கூடிய நம்ம வீட்டில் நாற்பது குழந்தைங்களையும் ஐம்பது குழந்தைங்களையும் ஒரு ஆசிரியர் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணினோம் கொரோனா நேரத்தில் எனக்கு இந்த கொரோனா டயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப தமாஷாக இருந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா அந்த டீச்சர் பாவம் இருக்கிற ஒரு மொபைலை வச்சுக்கிட்டு இல்லாத ஒரு அஃப்கோர்ஸ் லேப்டாப்பை பையன்கிட்டையோ பொண்ணுகிட்டையோ கடன் வாங்கி உட்காந்து பாடம் எடுக்கும்போது ஆடியோவையும் கட் பண்ணியிருப்பீங்க வீடியோவையும் கட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ எழுந்திரிச்சு அந்த குழந்தைக்கு சோறு ஊட்டிட்டு இருந்தீங்க அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோறு திங்க அப்பா உட்காந்து ஒரு சிலபஸ்னா என்ன நமக்கு தெரியாது ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய சிலபஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியாது நம்ம இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டாக இருக்கலாம் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வாங்கின நபராக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனியில் ப்ராஜெக்ட் ஹெட்டாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நம்மால் என்ன சொல்லி கொடுக்க முடியாதோ அது ஒரு ஆசிரியர் அங்கே நின்று சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வணக்கம் சொல்லணுமே தவிர விமர்சிக்க கூடாது என்னடா அவன் டீச்சர் இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாங்க என்ன எங்கிட்ட ஒரு ஆசிரியர் வருத்தப்பட்டாங்க மேடம் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் போகும்போது ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு பையன் எழுந்திருச்சு இதெல்லாம் எங்கள் அப்பா எனக்கு நேற்றே சொல்லி கொடுத்துட்டாரு உங்களோட நல்லாவே சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் மற்ற குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க நான் என்ன பண்ணட்டும் மேடம் அப்படின்னு கேட்டபோது இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கும் அதே ஆலோசனை தான் என்ன பண்ணணும் எல்லோரும் அந்த குழந்தைக்காக ஒரு தடவை கைத்தட்டுங்கடா அப்படின்னு ஹோல் கிளாஸையும் வச்சு அவனுக்கு கிடைக்கும்னு அவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய மரியாதையை மறக்காமல் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் அப்பா தரோவா சொல்லி கொடுத்தாரா தரோவா சொல்லி கொடுத்தாரு வாடா நீயும் நானும் சேர்ந்து ஒன்னா இந்த கிளாஸுக்கு கிளாஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோயின் ஃபார் கம்பைண்டு டீச்சிங் அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் தெரியுமா ஒரு நபருக்கு அப்பா சொல்லி கொடுத்தது வேறு நாற்பது குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆசிரியர் சொல்லி கொடுப்பது வேறு அப்பா ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது சாக்லேட் கொடுக்கலாம் மிரட்டலாம் அடிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த குழந்தை வகுப்பில் வந்து உட்காரும் பொழுது எங்கள் அப்பா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அதற்கு புரியாமல் போகக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளவே வீட்டில் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அப்பாக்கள் இல்லாத குழந்தைகளுக்கும் வகுப்பில் ஒரு ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்தாக வேண்டும் ஒரு நபருக்கு சொல்லி கொடுப்பது வேறு நாற்பது பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து கொண்டே இருப்பது என்பது வேறு ஆசிரியர்கிட்ட அதுதான் சொல்லு மேடம் தயவு செஞ்சு அந்த குழந்தைய கூப்பிடுங்க பாராட்டுங்க டீம் டீச்சிங் அப்படின்னு ஒன்று போடுங்க எந்த காரணம் கொண்டும் பெற்றோர்கிட்ட நான் கே
இப்படி விமர்சிக்க போகத்தான் சாரி பாட்டுகள் கூட வந்தாச்சு பாட்டுகள் கூட வந்தாச்சு வாத்தி கமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்க எல்லாம் ஆடுறாங்க பாடுறாங்க பெரிய பருத்தம் எனக்கு அப்பவா தான் இருந்தது ஆசிரியரா இருக்கிறதுன்னா என்னன்னு தெரியுமா ஐம்பது குழந்தைங்களுக்கு விடாம பேசிச்சே இருக்கிறதுன்னா என்னன்னு தெரியுமா ஐம்பது நிமிஷம் பேசணும்னா எத்தனை நிமிஷம் தயார் பண்ணணும்னு தெரியுமா இது எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கல விமர்சனங்கள் விடைகள் அல்ல கிரிட்டிசிசம் இஸ் நாட் சொல்யூஷன் இஃப் யூ ஹாவ் எனி திங் அகேன்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் டு த டீச்சர் குழந்தையுடைய காம்போசிஷன் நோட் புக்கில் இங்கே ஒரு எஸ்ஸுக்கு அவங்க சரி பண்ணல அவங்க ஒரு டிக் போடலை அப்படின்னு ஐந்தாம் வகுப்பு வரை ஆவேசமாக பார்க்கக்கூடிய பெற்றோர் ஆறு ஏழு எட்டாம் வகுப்பு வரும்போது எங்கே காணாமல் போவாங்கன்னு தெரியாது அப்புறம் ஒன்பது பத்துக்கு வந்துடுவாங்க மறுபடியும் கமான் பி கன்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்போ என்ன நினைக்கணும் நாம் பிரச்சனைக்கு இருந்தால் அவங்ககிட்ட பேசி தீர்த்து பர்சனல் டியூஷன் மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கக்கூடிய எத்தனையோ பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் நாளைக்கு சமுதாயத்தில் இறக்கி விட்டா என்ன பண்றதுன்னு கூட தெரியாம நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒன்னா சேர்ந்து களம் இறங்குறோம் ஸோ கம்யூனிகேட் டு யுவர் சைல்ட் அடுத்தது பள்ளிக்கூடம் சொல்லி கொடுக்காத ஆனா பள்ளிக்கூடம் சொல்லி கொடுத்தே ஆக வேண்டிய நீங்களும் வீட்டில் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய சில சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வரி கட்டுறதை பற்றி குழந்தைகிட்ட பேசுங்க மேம் என்ன மேம் இருந்திருந்தா போல எதையோ பத்தி பேசுறீங்க டாக் டு யுவர் சில்ட்ரன் அபவுட் பேயிங் டாக்ஸ் நான் சொல்றது என்னன்னு புரியுதா வரி கட்டுவது என்பது எதற்காக என்ன பையனுக்காக அப்பாவுடைய சம்பளத்தில் இருந்தும் அம்மாவுடைய சம்பளத்தில் இருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை நாட்டுக்கு திரும்பி எதற்காக செல்கிறது அது திரும்பி போய் எந்த உருவத்தில் திரும்பி ஒரு சாலையாகவோ ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் ஆகவோ திரும்பி வரும் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை கிட்ட சொல்லுங்க அதை விட்டுட்டு போட்டாங்களா வரி என்னப்பா இது நம்மளுடைய விமர்சனங்கள் நம்ம வயது உள்ளவர்களோட வச்சுக்கலாம் குழந்த முன்னால கிடையாது குழந்தைக்கு இது என்னன்னே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது சாலை விதிகளையும் பொது விதிகளையும் குழந்தை மதிக்காமல் போகும்போது நாடு ரொம்ப கஷ்டப்படும் சரி சாதாரணமா மேம் என் குழந்தைகளுக்கு டாக்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாது சென்ட்ரல் ஸ்கூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த சென்ட்ரல் ஸ்கூல்ல அவங்களுடைய சிலபஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல தே கேவ் ஒரு கணக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் ஒரு நபருக்கு அதுல எவ்வளவு வீட்டுக்கான இது கட்டுறாரு இஎம்ஐ கட்டுறாரு எங்கெங்க சேர்க்கிறாரு எல்லாம் போட்டுட்டு அவருடைய இன்கம் டேக்ஸை கால்குலேட் பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் மிக ப்ராக்டிக்கலான ஒன்று அப்போ வரியை பற்றி ஆரோக்கியமாக பேசுங்க அசோகர் சாலை கட்டினார் வீதிகள் சமைத்தார் மரங்கள் நட்டார் புலங்கள் வெட்டினார் அப்படின்னு குழந்தை படிக்கும் போது அதுக்கு ஒன்று புரியணும் கட்டப்பட்ட சுங்கம் வரி அந்த வரி தான் இதுவாக திரும்பி வருகிறது சந்தோஷமாக பேசுங்க அதை பற்றி அப்போ ஒவ்வொரு தடவை டோல் கேட் முன்னால நீங்க நிக்கும் பொழுதும் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் குழந்தை கிட்ட இருந்து வராது அடுத்தது கூட போகலாம் சொல்லி கொடுக்காத விஷயம் பள்ளிக்கூடத்துல இந்த குரூப்ஸ் ஒண்ணு இல்லாததுனால படுத்து தூங்கி எழுந்த பின்பு மறக்காம போர்வையை எப்படி மடிச்சு வைக்கிறதுன்னு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுங்க வேற வழியே கிடையாது சொல்லி கொடுத்தாகணும் வேணா ஸ்கூல்ல ஒரு பிராக்டிகல் கிளாஸ் வைக்கலாம் ஒரு பெட்ஷீட் கொண்டு வர வேண்டியது அது எப்படி மடிக்கிறதுன்னு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுங்க நாலு தடவை குழந்தை பண்ணட்டும் வீட்டுக்கு போய் மறக்காம அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு போற அப்பா முன்னால இருங்கப்பா நான் மடிச்சு கொடுக்குறேன் எங்க டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லட்டும் படுக்கையை மடிக்கிறதோ தலகாணிக்கு உர போடுறதோ இல்ல அது மேல இருக்கக்கூடிய பெட்ஷீட்டை மாத்துறதோ தெரியாம குழந்தைங்க வளர்ந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நல்லதே இல்லை குப்பமேடு மாதிரி இருக்கும் தவிர்க்க வேண்டிய சில வரிகள்னு வீட்டில் இருக்கு ஆண் குழந்தைகளை பெற்ற அம்மாக்களும் அப்பாக்களும் நீ ஆம்பளடா அப்படிங்கிற வார்த்தையை வீட்டில் தாத்தா பாட்டி சொன்னால் கூட தவிர்க்க வேண்டிய காலகட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எப்படி இளவரசிகளை வளர்க்காதீர்கள் அப்படின்னு நான் சொன்னேனோ இளவரசர்களை வளர்க்காதீர்கள்னு சொன்னேனோ அதே மாதிரி இந்த வரிகள் எல்லாம் புறையோடி போய் வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு நீ ஆம்பளடா மடித்து வைக்கணும் அப்படின்னா கவலைப்படாத விட்டுட்டு போ உனக்குன்னு ஒருத்தி வருவாள்ல வரமாட்டாப்பா கண்டிப்பாக வந்தாலும் இது மடிக்கிறதுக்காகலாம் யாரும் வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டாங்க கிடையாது ஆண் குழந்தை ஆனாலும் பெண் குழந்தை ஆனாலும் தன்னுடைய தேவைகளை தான் தீக்கிறதுக்கு அதுக்கு தெரியணும் அப்போ அப்பா பெட்ஷீட்டை மடித்து வைக்கிறாருனா பையன் மடித்து வைப்பான் அம்மா ஓடி வந்து நீங்கள் எங்கே பண்ணுறீங்க பொம்பளைங்க வேலைன்னு சொல்லாதீங்க பொம்பளைங்க வேலை ஆம்பளைங்க வேலைன்னு எதுவும் கிடையாது இறங்கி வந்தாச்சு நம்ம கடத்துக்குள்ள பெற்றோர் ஷுட் பி இதை தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் ரோல் மாடல்ஸாக இருங்க அப்படின்னு
பணத்தை சேமிக்கிறத பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி கொடுத்தே ஆகணும் உண்டி அல்ல வரவங்க கொடுத்துட்டு போகிற காசை போடுறது அல்ல சொந்தக்காரங்க கொடுக்குற காசை போடுறது அல்ல எங்கிட்ட தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அரசு பள்ளி எய்டட் ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பெண் குழந்தைகளுக்கு மேலே ஹையர் செகண்டரியிலே இருக்காங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு பேண்டமிக்கு முன்னாலேயும் போயிருக்கேன் பேண்டமிக்கு அப்புறமும் போயிருக்கேன் பேண்டமிக்கு முன்னால் போகும்போது ஒரு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு குழந்தை எழுந்திருச்சு நின்று வாழ்க்கையில் உங்கள் கனவு என்ன அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அவர் சொன்ன பதில் ஐ ஷுட் பிகம் த பிரைம் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் நான் எந்த கட்சியிலையும் சேர சொல்லலை எதையும் சார சொல்லலை ஓகே அப்படின்னு வந்தாச்சு இப்போ ஷி இஸ் நவ் இன் ஹர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்தாச்சு டென்த்து முடிச்சு லெவன்த்து முடிச்சு டுவெல்த்துக்கு வந்தாச்சு அவர் எயித்து கூட இல்லை அப்போ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த்துக்கு வந்தாச்சு இப்போ போன போது ஆகஸ்டில் போயிருந்தேன் மறுபடியும் அதே குழந்தை தான் எழுந்திருச்சு நின்னா மேம் என்னடா அவனுடைய டிசாயர் ட்ரீம் ஐ ஷுட் பிகம் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் அவர் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் எல்லாரையும் பார்த்து சொன்னாங்க நான் சொன்ன உடனே எல்லோரும் சிரிக்காதீங்க ஏமா சிரிக்க போகிறாங்க எப்போ பார் சிரிக்கிறாங்க மேடம் நான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன போது இப்போ நான் அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னேன் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுங்கிறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை பொது நிதியை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற புரிதல் இல்லாத நபர்கள்கிட்ட நாட்டை கொடுக்க முடியாது நாம் அதனால் வீட்டுக்கு போ அப்பா சம்பாதிக்கிறாரு அம்மா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா பதினேழு வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா பக்கத்தில் உட்காந்து சொல் அடுத்த மூணு மாதத்துக்கு நான் பட்ஜெட் போடுறேன் அப்படின்னு சொல் அந்த நீ பட்ஜெட் போடுற வயசாச்சு இங்கே அக்கௌண்டன்சி அது இதுன்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக ஃபைனான்ஷியல் லிட்ரஸி வரணும் பட்ஜெட் போடுறேன்னு சொல் வீடு கடன் வாங்கி கட்டியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு இஎம்ஐ எவ்வளோன்னு பாரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு எவ்வளோ கட்டணும்னு பாரு நீ ஸ்கூல் பஸ்ஸில் போகிறேன்னா பஸ்ஸுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு பாரு தம்பிக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ் அப்படின்னு பாரு திடீர்னு வந்து தங்கக்கூடிய விருந்தாளிகளுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு பாரு நோயே விருந்தா வந்துச்சுன்னா நோய்க்கு எவ்வளோ செலவழிக்கணும் அப்படின்னு பாரு இல்லை கல்யாணத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா அதற்கு சீர் மொய் அது எவ்வளோ வைக்கணும்னு பாரு விழாக்கள் வந்ததுன்னா எவ்வளோ செலவாகணும்னு பாரு தீபாவளி முதல் நாளே மூணாம் தேதியே வந்துருச்சு அப்படின்னா மாதம் பூரா பிரச்சனையாக இருக்கும் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வந்துச்சுன்னா அடுத்த மாதம் பூரா பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் பாரு மாதத்துக்கு நாலு பேர் உள்ள குடும்பத்திற்கு என்ன பொருட்கள் எவ்வளவு வாங்கணும் அப்படின்னு பாரு கடுகுனா ஒரு கிலோன்னு சொல்லி பழகாத அரிசினா ஆகாயத்தில் காய்க்கும்னு சொல்லாது அமைதியாக உட்காந்து பட்ஜெட் போடு மூணு மாதம் நாலு மாதம் வெற்றிகரமாக போட்டு கொஞ்சம் பணத்தையும் உன்னால் சேர்த்து வைக்க முடியுமே ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த கனவு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும் இந்த கனவு மெய்ப்படுறதுக்கான தகுதி உனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்ன இதுதான் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் டீச்சர்ஸ் கிவ் திஸ் அசைன்மெண்ட் தயவு செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லுங்க சும்மா அப்பா செலவழிக்கிறாரு அம்மா செலவழிக்கிறாங்கிறதுக்கு அல்ல குழந்தைங்களுக்கு வழி தெரியணும் பொறுப்பு தெரியணும் பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்கெல்லாம் நம்மளுடைய பிரச்சனை தெரியணும் நம்ம குழந்தைக்கு தெரியணும் ஆனால் சொல்லும்பொழுது என்ன பண்ணக்கூடாது அழக்கூடாது புலம்பக்கூடாது அப்பா பாடுபட்டு வேலைக்கு போகிறேண்டா யார் சுகமாக போகிறாங்க எல்லாரும் பாடுபட்டு தான் வேலைக்கு போகிறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயமா கிரெடிட்டாக சொல்லாமல் தோல் நல்லா விரிச்சுக்கிட்டு ஏ உனக்காக தாண்டா வேலைக்கு போகிறேன் போய் பேசுகிறோம் குழந்தைக்காகலாம் வேலைக்கு போகலை நம்ம குழந்தைக்கும் செலவு பண்ணுறோம் அதில் நமக்கும் நிறைய சேர்த்து வைக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை அனுபவிக்கிறோம் அப்பெல்லாம் பீட்ஸா கிடையாது இப்போ எல்லா பேரண்ட்ஸும் பீட்ஸா சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் அப்பெல்லாம் பேர்கர் கிடையாது இப்போ எல்லாரும் பேர்கர் சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் மொபைல் ஃபோன் குழந்த பேரை சொல்லிட்டு நாம் தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இந்த அப்பட்டமான பொய்யை விட்டுடலாம் வீட்டில் பொய் கிடையாது இன்சொல் கண்டிப்பாக வேணும் ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் இந்த கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தலாம் எங்கே தெரியுமா ஒரு பால் சொம்பை தூக்கிட்டு வரும்போது கீழே போட்டுடுச்சு அப்படின்னா எப்போ பாரு அப்படின்னு பல்கடிக்க கூடாது விடு துணி எடுத்துகிட்டு வா தொடச்சிடலாம் தொடச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு டம்பில் பால் குடிக்கலாமா சரியாக பிடிச்சிக்கோ முடிஞ்சு போச்சு மன்னிச்சிட்டேன் உன்னை எத்தனை தடவை தான் மன்னிக்கிறது உன்னை எத்தனை தடவை தான் மன்னிக்கிறது அப்படிங்கிற டைலாகில் எத்தனை தடவை மன்னிச்சேன் அப்படின்னு விரல் விட்டு எண்ணிட்டுருக்கீங்களே தவிர இன்னும் மன்னிக்கவே ஆரம்பிக்கலை மன்னிச்சவங்க மறக்காமல் அதை சொல்லவும் மாட்டாங்க அடுத்து கடைசியாக இன்னொரு விஷயத்துக்குள்ளே வரும் குழந்தைக்கு மிகப்பெரிய விஷயமாக சொல்ல வேண்டிய ஒன்று வாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு வாட் இஸ் அன் எமர்ஜென்சி கால் வீட்டில் சொல்லணும் ஃபஸ்ட் எய்டுனா என்ன ஒரு குழந்த உண்டியலை போட்டு உடைக்க அம்மா காசு கேட்குறதுக்காக உண்டியலை உடைக்கிறியா அப்படின்னு சொல்ல உங்கள் பர்த்டேக்கு உங்கள் கிட்டே எப்படிமா காசு கேட்குறது அப்படின்னு ஒரு விளம்பரம் வரும்பொழுது
அதுக்கும் அடுத்தது இந்த இரண்டு வருட காலத்திற்குள்ள குழந்தைகள் கணிசமாக நான் சொல்கிறது எந்த குழந்தையும் கேட்காதுங்கிற தைரியத்தில் சொல்கிறேன் பெற்றோர் தான் கேட்குறீங்கிற நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் குழந்தைங்க கேட்டாலும் உங்ககிட்ட அவங்க தகவலை சொல்லலைங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போயிட்டுருக்கேன் நான் செக்ரட்டரி சார் கேட்டபோது கூட நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி நைட் இங்கே தங்குறேன் நான் ஆனால் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ நான் கண்டிப்பாக அம்பா சமுதிரம் போகணும் அரசு பள்ளி குழந்தைங்களை பார்க்க போகிறேன் தொடர்ச்சியாக இருபத்தாறாம் தேதி வரை வரிசையாக ஒவ்வொரு அரசு பள்ளி குழந்தைகளாக பார்த்துட்டே இருக்கேன் நாமெல்லாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த குழந்தைங்க கிட்ட போய் நிற்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு வருட காலத்தில் டொமஸ்டிக் பிசிக்கல் அபியூஸ் கணிசமாக குழந்தைகள் ஆட்பட்டிருக்காங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா நடிக்கிறோம்னு அர்த்தம் புரியும் வீட்டில் குழந்தைகள் தாய் தகப்பன் சித்தப்பா பெரியப்பா யாரோ ஒரு உறவு முறை வன்கொடுமைக்கு ஆளாராங்க நம்மக்கிட்ட சொல்ல அவங்களுக்கு வார்த்தை இல்லை விவரிக்க தெரியாது குழந்தைங்களுக்கு பேரண்டிங்கில் மிகப்பெரிய விஷயம் விலங்குகள் கூட ஒரு பெரிய யானைப்பட்டாளம் வரும் அந்த யானைப்பட்டாளத்தில் எப்போவுமே தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடிய புல் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரோக் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆண் யானையை கூட்டத்தை விட்டு எல்லாம் நகர்த்திடும் ஒத்த கொம்பனாக சுற்றிட்டுருக்கோம் அது குழந்தைங்களை நடுவில் விட்டு பெரிய பெண் யானைகள்லாம் சுற்றியில் நிற்கும் ஒரு நாளும் விட்டு கொடுக்காது தும்பிக்கையை தூக்கிட்டு உங்களை நோக்கி வர்றதுக்கு காரணம் குட்டி யானைகள் பக்கத்தில் இருந்தால் ஒரு நாளும் விட்டு கொடுக்காது ஒன்றும் தெரியாத கோழி கூட முட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு ரெண்டு சாக் பீஸ் வச்சா கூட அது மாதிரி உட்காந்துட்டுருக்கோம் அதுக்கு தெரியாது ஆனால் மேலே ஒரு பருந்து பறக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் தன்னுடைய குஞ்சுகள் அத்தனையும் தன்னை கடியில் வச்சு இறகாலம் முடிக்கும் விலங்குகளுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு அறிவு நமக்கும் வேணும் பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்தைங்களுக்கு குட் டச் பேட் டச்னுலாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா தாண்டுங்க அதை ஆல் பேட் டச் ஸ்டார்ட்ஸ் அஸ் அ குட் டச் ஆல் பேட் டச் ஸ்டார்ட் அஸ் அ குட் டச் அப்போ இனி என்ன சொல்ல போகிறோம் டோன்ட் டச் டோன்ட் டச் யாராக இருந்தாலும் யார் மடியிலையும் குழந்தையை கொண்டு போய் உட்கார வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கல்யாண வீடுகளுக்கு போனால் கை மாறி கை மாறி குழந்த போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை கல்யாண வீடுகளுக்கு குழந்தைங்க வர வேண்டிய தேவையே இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் பாதுகாப்புக்குள்ளே அந்த குழந்தை இல்லை அப்படின்னா இந்த அங்கில பார் அந்த மாமாவை பாரு நான் குழந்தைய கொஞ்சம் நேரம் தூக்கிட்டு இருக்கேன் யார் கைக்கும் குழந்த போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை சில குழந்தைங்க இருக்குது தெரியுமா இழுத்து பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்தோன்னா கழுத்தை தொடச்சு எடுக்கும் முத்தமே கொடுக்க விடாது அப்போ அடுத்த நிமிஷம் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க அவளுக்கு யாரையுமே பிடிக்காமையே போயிடுச்சு உள்ளுணர்வு சொல்லுதோ என்னமோ இந்த நபர் சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல நாகரிகம் அப்படிங்கிற பேரில் நாம் மூடி மறைக்கிறதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு புரியாது ஸ்டே வித் த சில்ட்ரன் பி ஆஸ் க்ளோஸ் டு யுவர் சைல்ட் ஆஸ் பாசிபிள் நீங்கள் எந்த மகாராணியாவும் மகாராஜாவும் வளர்க்க வேண்டாம் மனிதனாக வளர்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க நல்ல விஷயங்களை மட்டும் சொல்லு வள்ளுவன் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவான் அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொல்லின் நல்லவை வளரணும் அப்படின்னா குழந்தை திரும்பி பார்க்கும்போது அப்பா இருக்கேண்டா பயப்படாம போ அம்மா இருக்கேம்மா பயப்படாம போ ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா சைக்கிள் ஓட்ட படிக்கும் போது பின்னால் ஒரு அத்தையோ சித்தியோ மாமனோ யாரோ ஒருத்தர் சைக்கிளை பிடிச்சிட்டு வந்த காலங்கள் போக இப்ப சப்போர்ட்டிங் வீல்ஸ் கொடுத்து குழந்தைய அனுப்பிட்டீங்க பின்னால் ஒரு ஆள் பிடிச்சிட்டே வரும் பொழுது ரெண்டு இடம் விடுவாங்க விழும் விழணும் விழுந்தா விழுந்தா வழி என்னன்னு தெரியும் எப்படி விழுவோம்னு தெரியும் எப்படி விழக்கூடாதுன்னு தெரியும் விழுந்தா அடிபடும் தெரியும் விழுந்த வேகத்தில் எழுந்திரிக்கவும் தெரியும் அதை விட பெரிய விஷயம் விழுந்தவனுக்கு கையை கொடுத்து தூக்கி விடணும்னு தெரியும் இது எதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு பக்கம் சப்போர்ட்டிங் வீலை வச்சே அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு ஒரு நாளும் சென்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் கிடைக்காது கண்டிப்பாக கூட வராது ஃபைனலாக முடிக்கும் போது உங்கள் கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று கல்லூரி மாணவர்கள் கிட்ட நான் பேசிட்டு இருந்த பொழுது காரைக்குடி அழகப்பா பொறியியல் கல்லூரி அப்பொழுது தான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெண் குழந்தை தற்கொலை பண்ணி அது மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு சோகத்தை விளைவித்திருந்த நேரம் அது சொல்லும் போது உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏதாவது குழந்தை எங்கேயாவது தற்கொலை பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் ஒரு சேரை போட்டு ஏறி உட்காந்து நீதிபதிகளாக நீங்களே உங்களை நினச்சிக்கிட்டு என்னை கேட்டா நம்மளை யார் கேட்டாங்க நம்மளை யாரும் கேட்கலை அடுத்த நிமிஷம் உபதேசத்துக்குள்ளே இறங்கிட வேண்டாம் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் அந்த குடும்பம் எப்படி பாடுபட்டிருக்கும
ஆசிரியராக தான் நான் நினைப்பேன் நாம் இருந்துமா இந்த நிலைமைக்கு அந்த குழந்தை போச்சு ஐயோ யாராவது ஒருத்தர் க கதவை தட்டி இருந்தா யாராவது ஒருத்தர் கூட நின்றிருந்தா யாராவது ஒருத்தர் சறுக்கல்கள் வீழ்ச்சிகள் அல்லன்னு சொல்லி இருந்தா அட கால் சறுக்கிறது தாண்டா வாழ்க்கையில் பக்கத்தில் நான் நினைக்கிறேன் பிடிக்க பிடிச்சிக்கோ இதெல்லாம் வீழ்ச்சி இல்லைமான்னு சொல்லி இருந்தா அப்படின்னு அந்த சபையில் ரெண்டு நாள் முன்னால் தான் நடந்திருக்கு ஒரு மாணவர் எழுந்திரிச்சு கேட்டார் இஸ் அன் என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் அவர் கேட்டது என்ன அப்படின்னா அது எப்படி உங்கள் காலத்தில் எப்போ விழுந்தாலும் எழுந்திரிச்சிட்டீங்க எங்கள் காலத்தில் விழுந்த அடுத்த நிமிஷம் உயிர் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கேள்வி நீ எல்லாரும் முன்னாலையும் கேட்டுட்டேன் நான் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அதுதான் பதில் தாங்கி தாங்கி குழந்தைங்களை வளர்க்குறோம் இல்லையா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பெரிய தப்பு பண்ணுறோம் நான் சொன்னேன் எங்கள் காலகட்டம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கனவுகள் தான் எங்களுக்கு வரும் இந்த மாதிரி கலர் கனவுகள்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது கலர்ஃபுல் ட்ரீம்ஸில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அஞ்சு குழந்தைங்களாவது குறைந்தபட்சம் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் அப்புறம் தான் நாம் மூவர் வந்தது நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அப்புறம் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் நாம் இருவர் நமக்கு எதுக்கு ஒருவருங்கிற நிலைமைக்குள்ள வந்துட்டோம் சரி இப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் அஞ்சு பேர் இருப்போமா அப்பா மட்டும்தான் வேலைக்கு போவாரா அப்போ வீட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாத ரிஜெக்ஷன் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் நிராகரிப்பு பெட்டி கண்ணுக்கே தெரியாது அப்படி ஒரு பெட்டி எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் அம்மா கிட்ட போய் ஏதாவது ஒன்று வேணும்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அதெல்லாம் ஒன்று முடியாது அப்படிம்பாங்க அம்மா அடுத்த நிமிஷம் அதை தூக்கி இந்த பெட்டிக்குள்ளே போட்டுருவோம் அப்பா கிட்ட போய் அப்பா அப்படின்னு வாய் திறக்கிறதுக்கு முன்னால் இங்கே பாரு எதையாவது கேட்டுட்டு வந்து நிற்காத ஓடு அடுத்த நிமிஷம் தூக்கி போட்டுருவோம் நினைச்ச நேரத்தில் ட்ரெஸ் கிடைக்காது நினைச்ச நேரத்தில் சாப்பாடு கிடைக்காது நினைச்ச நேரத்தில் தின்பண்ணம் கிடைக்காது எத்தனையோ மேடைகளில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்தியாவுடைய இக்கனாமிக் கண்டிஷனே அதுதான் அந்த தோசை அம்மா தோசை பாடல் இருக்கு இல்லையா அதே தான் தோசை அம்மா தோசை அம்மா சுட்ட தோசை அப்புறம் அரிசி மாவும் உளுந்து மாவும் கலந்து சுட்ட தோசை ஸ்விக்கி கொண்டு வந்து கொடுத்த தோசை இல்லை ஜொமேட்டோ கொண்டு வந்து கொடுத்த தோசை இல்லை வீட்டில் அரிசி மாவும் உளுந்து மாவும் கலந்து சுட்ட தோசை அப்பாவுக்கு நான்கு அம்மாவுக்கு மூன்று அண்ணனுக்கு இரண்டு இந்த பாட்டை சொல்கிற அந்த குழந்த பாப்பாவுக்கு ஒன்று அடுத்தவரி தான் ரொம்ப முக்கியம் தின்ன தின்ன ஆசை திருப்பி கேட்டால் பூசை இதுக்கு மேலே கேட்டோம் சுள்ளுன்னு ஒன்று வச்சுருவாங்க அப்போ எண்ணி சுட்ட அப்பம் ஒருத்தர் அதிகமாக எடுத்தால் வீட்டில் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒன்று கிடையாது இந்தியா முழுவதும் அதுதான் சிக்கனம் தான் அப்படி தான் வீடு அலட்சியப்படுத்துறதுக்கு கிடையாது சோறு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அடுத்த நிமிஷம் பொண்ணு சோறு வேண்டாம்னு உடனே அப்போ ஓடியெல்லாம் வரமாட்டார் ஐயோ என் இளவரசி பட்டினியாக கிடப்பதா அப்பா காதில் கேட்டுச்சுன்னா அப்பா சொல்கிறார் கிடக்கட்டும் அப்படின்ட்டு போயிடுவார் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபாதர் ஃபிகர் கண்டிப்பாக அங்கேருந்தான் வரும் கிடக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அம்மா தனியாக கூப்பிட்டெல்லாம் போய் ஊட்ட மாட்டாங்க கிடக்கட்டும் அப்படின்ட்டுருவாங்க இரவு நம்மளோட சாப்பாட்டை சேர்த்து வச்சு மொத்த குடும்பமும் சாப்பிட்ருவோம் ஒத்த பருக்க கூட மிச்சம் இருக்காது பானத்தண்ணியை குடிச்சிட்டு புரண்டு புரண்டு ராத்திரி பூரா படுக்க வேண்டியது தான் அடுத்த நாள் காலையில் போய் சமையல் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாலே போய் பக்கத்தில் நின்று அம்மா கேட்குற ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா சோறு வேண்டாங்கிற அளவுக்கு மிதமிஞ்சி போச்சா அப்படின்னு கேட்பாங்க உணவு வேண்டாம்னு சொல்லுது அந்த பையன்கிட்ட அதான் சொன்னேன் எல்லாத்தையும் நிராகரிப்பு பெட்டி நிராகரிப்பு பெட்டி ஒரு தீபாவளிக்கு ஸ்வீட் வேணும்னு கேட்டால் கூட மூணு நாள் ஆகும் கைக்கு அது வந்து சேர கூட்டிட்டு வா அண்ணனை கூட்டிட்டு வா அக்காவை கூட்டிட்டு வா இப்போ யாரா ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்களா சோறுதுங்கிற நேரத்தில் ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்களா தூங்குற நேரத்தில் ஸ்வீட் சாப்பிடுவாங்க கேட்டு கேட்டு மூணாவது நாள் கைக்கு ஒரு துண்டு மைசூர் பாகு வரும்போது சாப்பிட தோணாது நான்லாம் கையிலேயே வச்சுட்டு இருந்திருக்கேன் அப்போ அம்மா கேட்பாங்க கேட்டுட்டே சுத்தி நேரில் திங்க வேண்டியது தானே தின்னா தீந்து போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் வேற ஒன்றும் இல்லை காத்து நிற்கிறதுனா என்னன்னு தெரியணும் பொறுமைனா என்னன்னு தெரியணும் எனக்கு கிடைக்காததெல்லாம் என் குழந்தைங்களுக்கு கொடைக்கணும்னு சொல்கிறீங்கல்ல உங்களுக்கு கிடைச்சதெல்லாம் யார் கொடுக்க போகிறீங்க உங்களுக்கு சைக்கிள் கொடுத்ததுக்கு ஒரு குழந்தை பைக் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க வாடகை வீட்டில் இருந்தீங்க குழந்தைக்கு சொந்த வீட்டில் தனி ரூம் கொடுத்தாச்சு டவர் போல்ட் வேற கோவம் வந்து அரைஞ்சு சாத்தி மேலே போடுறதுக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சது யார் கொடுக்க போறீங்க அந்த பையன்கிட்ட அதான் சொன்னேன் நிராகரிப்பு பெட்டி நிறைஞ்சிட்டே இருக்கும் செருப்பு பிஞ்சு போயிருக்கும் அப்பா கிட்ட வாய திறக்கிறதுக்குள்ள அத்தனை அப்பா கிட்ட என்ன கேட்கற அப்படின்னு சேஃப்டி பின் போட்டு அந்த சேஃப்டி பின் எல் மாதிரி வளைஞ்சு அதுக்கப்புறம் போட முடியாத நிலைமை வரும்போது அப்பா செருப்பு பிஞ்சு போச்சுப்பா அந்த செருப்புக்கு அப்பா ஒரு வார் வாங்கிட்டு வருவார் அதெல்லாம்
வரைஞ்சு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த அனுபவம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல என் வயசு உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் வரைஞ்சு அப்பா எடுத்துட்டு போவார் சாயங்காலம் அப்பா வரும்போது ரொம்ப ஆசையாக காத்துட்டு இருப்போம் செருப்பு வந்துடும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சைக்கிளில் பையே இருக்காது அப்பா உள்ளே வருவார் முகத்தில் அந்த ஜாடையே இருக்காது விட்டுருவோம் அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு வாரம் ஆனதுக்கப்புறம் அப்பா சொல்லுமா இப்போ செருப்புப்பா செருப்பு என்னம்மா செருப்புக்கு இல்லைப்பா என் செருப்பு பிஞ்சு போச்சு சரி அப்பா அது என் கால் வச்சு வரைஞ்சு எடுத்துகிட்டு போனீங்கல்லப்பா அந்த பேப்பரை எங்கடா வச்சேன் அப்படின்னு கேட்பார் மறுபடியும் நிராகரிப்பு பெட்டி அந்த பையன்கிட்ட சொன்னேன் ஏமாற்றங்களை பார்த்து 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 எங்கள் தலைமுறைக்கு தோல்வி என்பது ஒரு ஏமாற்றமாக மட்டும்தான் இருந்ததே தவிர உயிரை போக்கிக் கொள்ளக்கூடிய விஷயமாக வரல பெரிய நான் சொல்லக்கூடியது எங்கள் வீடுகளில் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலர் வீடுகளில் மட்டும் அல்ல தி மார்ஷ் மெலோ டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கு போய் தேடி பாருங்க நெட்டில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா த மார்ஷ் மெலோ டெஸ்ட் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வச்சுக்கோங்க கொண்டு வந்து முப்பது குழந்தைங்க உட்காந்துருக்காங்க முப்பது பேருக்கும் மிக இனிப்பான மார்ஷ் மெலோ அந்த ஸ்வீட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு நம்ம அல்வா மாதிரி கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஸ்பஞ்சியாக இருக்கும் அதை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு சொல்கிறாரு அடுத்த பத்து நிமிஷத்துக்கு யாரும் தொடக்கூடாது மத்தியான சாப்பாடு வேலை குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பசிக்குது கண் முன்னால் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு யாரும் தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் எதுவும் தொடலை பத்துங்கிறது பதினஞ்சாச்சு பதினஞ்சுங்கிறது இருபதாச்சு இருபதுங்கிறது இருபதாச்சு ஆச்சு அவர் திரும்பி வர்றதுக்குள்ள முப்பது குழந்தைங்களில் இருபத்தைந்து குழந்தைகள் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டாங்க மிச்சம் அஞ்சு குழந்தைங்க அப்படியே வச்சுருந்தாங்க இந்த குழந்தைகளை பற்றின எல்லா தகவலையும் அவர் சேகரிச்சிட்டார் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தேடி போகிறார் இந்த குழந்தைங்க எங்கன்னு அந்த சாப்பிடாமல் பொறுத்து கொண்டு நின்று அந்த அஞ்சு குழந்தைகளும் மிக உயரிய பதவியில் போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க மிக மிக உயரமான பதவியில் அவசரப்பட்ட அந்த இருபத்தைந்து குழந்தைகளும் மிகவும் நடுத்தர வர்க்கமோ கல்வியை முடிக்காமலோ வேலைக்கு போக விருப்பம் இல்லாமலோ மதுவுக்கோ அல்லது போதைக்கோ அடிமையாகி எந்த உறுதியும் இல்லாமல் போனார்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு பொறுமை கிடைச்சது பொறுமை கொடுங்க பணிவு கிடைச்சது பணிவு கொடுங்க இவை எல்லாம் கொடுத்த பின்பு ஃபைனல் டச் அம்மா சமைச்சாலும் சரி அப்பா சமைச்சாலும் சரி ஒயிட் சட்னி அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஒயிட் சட்னி எப்படி பண்றீங்கன்னு கூட்டிட்டு போய் காண்பிங்க அந்த சட்னி பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் என்னெல்லாம் போகணும்னு சொல்லுங்க அது கூட நிற்கவே கூட நின்றுச்சு அப்படின்னா குழந்த படிக்கிற பாடங்கள் மிகப்பெரிய பாடங்களாக இருக்கும் டிவி வேண்டாம் மொபைல் வேண்டாம் உங்கள் விரலை கொடுத்துட்டீங்கன்னா குழந்தை இதெல்லாம் விட்டு உங்கள் விரலை பிடிச்சிக்கும் உங்கள் விரல் நீங்கள் தர மறுக்கிறதுனால குழந்த மொபைலே வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் கையோட ஒட்டிடுச்சு எடுத்தா கையும் பேந்து வரும் தாண்டி வருவோம் தாண்டி மட்டும் இல்லை தாங்கி வருவோம் சொன்னது அத்தனை உண்மை எத்தனை பேரால் கடைபிடிக்க முடியும் தெரியாது எத்தனை பேர் இந்த வதை இந்த விதைகளை உங்கள் மனதுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஒன் திங் உங்கள் குழந்தைங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் அவங்களுக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் வாராது போல் வந்த மாமணிகள் ரெண்டு பேரும் கையை கோத்துக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் கையையும் பிடிச்சிக்கலாம் அடுத்த தலைமுறை உங்கள் குழந்தைங்க கையில் ஓடக்கூடிய ரேகை உங்கள் தலைவிதி இல்லை அவங்க தலைவிதியும் இல்லை இந்தியாவோட எதிர்காலம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பொறுப்பான பிரஜைகளை உருவாக்கக்கூடிய பெற்றோரும் ஆசிரியரும் ஒன்றாக இணைவதற்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்